welcome to this sunday session so we were discussing about a uh, unit uh, number 4 job analysis and uh, job design job analysis <coughs> entails endana job analysis job analysis entails see oru idunde nokku idile job enrichment unde job enlargement unde job description unde job specialization unde job analysis unde job rotation unde job enrichment and job design unde appo adindeke vidhyasangale manasilakanam onnu kodi njan paraya job enrichment unde job enlargement unde job description unde job specification und job analysis und adey mari job rotation und job enrichment and job design idokke inde idinte vidhyasangale manasilakanam ini ee job analysis enna idu aano innal eduthirunnu see job analysis entails detailed study of a job okay with a view to writing detailed position description with respect to different positions information procured issued is used in interviews and devising written selection test internal placements as per requirements of a job and performance appraisal of employees research techniques are used for job analysis so adine petite parayam adhe prakaram job description und job description are prepared based on the information gathered in job analysis job description entail written specification of the nature of job duties and qualifications required information is issued in job advertisements application forms are devised based on the requirements specialized therein adella njan detail aayittu pinnadu parnjara adaye job specification ennu parnjal job specification also emerges out of job analysis job specification lists the behavior situation and so uh, sorry behavior stipulations and uh, accordingly specifications uh, with respect to a job in other word character traits swabhava so, shuddhi expected of prospective incumbents or aale join cheyumbo avare ninnu pradeekshikkuna swabhavam adana nature nammude incumbent avare swabhava shuddhi ഓക്കെ ആർ ലിസ്റ്റഡ് ആസ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അതായത് ജോബ് അനാലൈസിസില് നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിയർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ജോബ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ജോബ് അനാലൈസിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് അവരുടെ കഴിവും അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതേ പ്രകാരം ചില ക്വസ്റ്റിനിയർ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ജോബ് അനാലിസിന്റെ മെത്തേഡാണിത് ഇന്റർവ്യൂ അതായത് അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോബ് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ജോബ് ജോ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി ആണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏത് എബിലിറ്റി ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം ഇന്റർവ്യൂവിൽ പലതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതേമാതിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനിയർ ക്വസ്റ്റിനിയർ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഉണ്ട് അതേ മാതിരി പിന്നെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഓർ നോ യെസ് 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 എസ് നോ 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 ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്ര എസ് ഉണ്ട് എത്ര നോ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനാലൈസ് ചെയ്യാം ചിലത് കഴിവുണ്ടോ ഇല്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനിയർ നമ്മൾ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടും എംപ്ലോയിസിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അവർക്ക് എവിടെയാണ് ജോബ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജോബ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 
പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് വളരെ ഈസി ചില മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഈസി ആണ് അത് വായിക്കാൻ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ വേറെ ചിലയിടത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കലക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇഫ് യു ഒബ്സർവ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് അതായത് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഏത് വിധത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സി ഒരു മിനിറ്റ് വെദർ ഹീസ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ഓർ നോട്ട് വൺ വെദർ ഹീസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് കൊളീഗ്സ് വിത്ത് ഹിസ് സീരിയസ് ഇത് പിന്നെ അവന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് അവന്റെ സർവീസ് റൂൾസ് എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പഞ്ചുവാലിറ്റി റെഗുലാരിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒബ്സർവേഷൻ എൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ക്യാൻ കളക്ട് ഡാറ്റ അതായത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടോ ഒക്കെ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ വി ക്യാൻ കളക്ട് ഡാറ്റ ഇഫ് യു ഗോ ടു സം കമ്പനി വെരി ബിഗ് കമ്പനീസ് ഓർ വാട്ട് ഓർ വെൽ മാനേജ്ഡ് കമ്പനീസ് നോ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ യു ക്യാൻ ലേൺ മെനു തിങ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഈ ടി സി സിയിലൊക്കെ ഇൻഫോ പാർക്കിലും ടെക്നോ പാർക്കിലും ഒക്കെ പോണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുക പോലും ഇല്ല അവിടെ മൂവായിരം ആള് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും എന്തല്ലേ അതേമാതിരി വളരെ നീറ്റ് ഇപ്പൊ ക്യാൻറ്റീൻ ആയിക്കോട്ടെ എൻട്രൻസിലായിക്കോട്ടെ വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവര് കംപ്ലീറ്റ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊന്നൊക്കെ നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആ കമ്പനിയുടെ എൻവോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് വെൽ മാനേഡ് ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറ്റം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ചില കമ്പനി ചില റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ജോലി കിട്ടും ഉദാഹരണം നിങ്ങളെ ഒരു റിസെപ്ഷനിസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ ഒന്റെ പോർഷൻ പോയി ചെറിയ എവിടെയെങ്കിലും വേക്കൻസി ഉണ്ട് ചെറിയ ആ വേക്കൻസിക്ക് ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോളജ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ട് ദ വേ യു ആർ ടോക്കിംഗ് മൂന്ന് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതേമാതിരി പിന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ മാനേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പലതും 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 നോക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്ന് ഈ ജോബിന് ഓരോന്ന് സ്പെസിഫിക്കേഷനും അനാലിസിസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പലതും കേട്ടോ ചുമ്മാ നമ്മൾ അപ്ലൈ ഗവൺമെന്റില് പിന്നെ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഗവൺമെന്റില് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കും അത് പാസ്സാവണം പിന്നെ ആർക്കാനും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും അത് പിന്നെ അറിയാലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തും അത് കാരണം റിക്കാർഡിൽ കാണണം അവൻ ടെസ്റ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്ന് പാസ്സായോ പാസ്സായാലും നോക്കണ്ട അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല പ്രൈവറ്റിലും അല്ല മറ്റുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഗവൺമെന്റില് ആർക്കാനും വേണ്ടി നോക്കാനിക്കുക ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാനും എന്തിനോ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പലതും പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല കാരണം വളരെ നമുക്ക് ആളെ എവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ചെറിയ ടെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അതായത് വേക്കൻസി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം അയാളെ കൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടാവില്ല തലവേദന മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് സെലക്ടിംഗ് സച്ച് പേഴ്സൺസ് യുനോ അതായത് വെദർ യു ആർ സെലക്ടിംഗ് ഇൻ എ റൈറ്റ് വേ ഓർ നോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ വിൽ ബി ദർ എവറി തിങ് വിൽ ബി ദർ ബട്ട് യു എന്തോ യു ഷുഡ് ഷോ യുവർ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലിസം വൈൽ ഡൂയിങ് ജസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പറഞ്ഞ ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് ദി ജോബ് അനാലിസിസ് ആക്ച്വലി പെർഫോംസ് ദി ജോബ് വട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ഹിംസൽ ടു പെർസ്യൂ first uh, the first hand okay in this way he is able to see what the characteristics of the job under study participation ningale oronnulla involvement chilore paladum participate illa adayathu valare oru endha parayande njan indina adu participate cheyanam nalla nilake a initiative edukilla angane pora company company ile pala initiative edukanam participation venam അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജോബ്
അപ്പോൾ ആ പെർഫോമൻസ് അപ്രേസിൽ ചിലവരുടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ വെരി ഗുഡ് ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ ഗുഡ് ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ പൂർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓഫീസറോട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനും എനിക്ക് പൂർ തന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനും വെരി ഗുഡ് അവന് കൊടുത്ത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഗുഡ് തന്നു അത് നിങ്ങളുടെ അധികാരമല്ല അത് അയാളുടെ അധികാരമാണ് കാരണം പല മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ അതായത് പല പാരാമീറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് ഒരാളെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരധികാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അതായത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ അതായത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വെരി ഗുഡ് ആണെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തും നാല് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് ഗുഡോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ഒക്കെ പിടിക്കും ഏവറേജ് ആണെച്ച എട്ട് കൊല്ലം പിടിക്കും പൂർ ആണെച്ച ഒരു അതായത് ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പിടിക്കും ഈ പൂർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തിനാ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൂർ പെർഫോമൻസ് ആണ് വിചാരിക്കുക എന്തിനാ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടും കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടും ഏത് അത് സ്കെയിലുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് അല്ലാണ്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടില്ല പൂർണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുണ്ട് പൂർ അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്പർ ടു യുവർ യുനോ ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കും റൂൾസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ക്യാഷ്വൽ അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഓരോ ഒരു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല കമ്പനിക്ക് അത് തന്നെ അവർ പൂവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പൂവറിൽ നിന്ന് മേപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അല്ലാണ്ട് ഓഫീസർ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഓഫീസർ ഒരാളെയും എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മൾ ഉദ്രവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അരസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ പക്ഷെ ചിലവര് ഒട്ടും ജോലി ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ചിലര് അപ്പൊ പിന്നെ അവർ അറിയിക്കുന്നതാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കാനാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത തീർത്ത പരിപാടി ഇനി ശമ്പളം എന്തായാലും കിട്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്നുള്ള നിലയാണല്ലോ സാധാരണ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ പൈസയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടിയിട്ടും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയോട് കൂടി കടപ്പാടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ടീം അവിടെ പോയിട്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അതേമാതിരി അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുക അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യുക ട്രേഡ് ഓഫീസില് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിരിക്കുക അതല്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി യഥാർത്ഥത്തില് അതൊക്കെ ഉണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തോന്നിയ മാതിരി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അല്ല ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ചില മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് അതായത് അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാതെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കലല്ല അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെ ഒരു ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി ആക്കാം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എത്രയോ ലോസ് മേക്കിംഗ് ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി നമുക്ക് ഇട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ പ്രോ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ എന്നോട് ചോദിച്ചോളാം എത്രയോ കമ്പനികൾ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് അല്ലാതെ കഴിവുകളിലും കാര്യസ്ഥിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം അടച്ച 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 വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉദാഹരണം കഞ്ചിക്കോട് കളമശ്ശേരി ഇതേമാതിരിയുള്ള എത്രയോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബെൽട്ട് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഒന്നും അവിടെ പോയി നോക്കൂ നെഞ്ചത്ത് കൈ വയ്ക്കും മനസ്സിലായോ കഞ്ചിക്കോടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയാണ് കഞ്ചിക്കോട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കളമശ്ശേരിയാണ് എത്ര കമ്പനി പൂട്ടി എന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കൂ അതിനുള്ള കാരണം കൂടി കൂടി ഒന്ന് ആരോ ആരായു കമ്പനി പൂട്ടിയത് പല കാരണങ്ങളിലായിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോ ജനുവിൻ ചിലത്തുണ്ടാവും ജനുവിൻ വെറും പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നും കൂടി ആലോചിക്കണം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മിസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വളർന്ന താഴ് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ജോലി നൽകാനും അതായത് അതിൽ ഗവൺമെന്റ് വിചാരിക്കണം ട്രേഡ് യൂണിയ
ചില കോൺഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ അതേമാതിരിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതേമാതിരിയുള്ള ഇതാണ് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ടെക്നിക്കൽ കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യു കെൻ ഇൻക്രീസ് യുവർ നോളജ് എപ്പോഴും ഇതേമാതിരിയുള്ള സെമിനാറോ ടെക്നിക്കൽ കോൺഫറൻസസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ടു അറ്റൻഡ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ കാരണം ഓർക്കണം ഈ സെമിനാർ എല്ലാം ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും ആ എക്സ്പേർട്സിന്റെ നോളജ് അപാരായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും സെമിനാറും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക കാരണം എത്രയോ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ മോഡേൺ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അതായി ഇനി ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പലതും പുസ്തകത്തിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓട്ടോണോമസ് ബോഡീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക അതായത് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഐദർ ഇൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഓർ ഓട്ടോണോമസ് ബോഡീസ് ഓർ വാട്ട് ഓർ ഇത് നിങ്ങൾ ദിനം പ്രതി പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പല കാര്യങ്ങളും കമ്പനിയുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി പല കാര്യം ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളേൽക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും തഹസിൽദാർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കലക്ടർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അങ്ങനെ പലരും പല അതേമാതിരി കോർപ്പറേറ്റിനും ഇതേമാതിരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ചെറിയ ഒരു ഡയറി ഇതിന്റെ വളരെ അതായത് ആ ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നു നല്ല ഇതിൻ്റെത് അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തെല്ലാം ഓരോരോ ദിവസം നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് വെറും പോയിൻ്റ് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക എഴുതി വെക്കണം കാരണം കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മറക്കും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഈ ഇതിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസ് അതിന്റെ ഇത് ഒരു കൊല്ലം എന്ത് ചെയ്തു അത് അറിയിക്കണം അയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അയാൾക്ക് മറന്നുപോയി ഈ റിപ്പോർട്ട് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടു അത് അറിയില്ല അയാളൊക്കെ എന്താ മറന്നുപോയി അയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യണത് വെച്ചാൽ ആ പോയിന്റ് ഒരു ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തു അത് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ വർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം മനോമലി ഒരു ദിവസം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഓർത്താൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ കേസസ് പലതും പലതും പലതൊക്കെ നമ്മള് കോടതിയിലും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ വെൻ യു ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ജോബ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസ് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മറന്നു പോകും ആ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്ന് ചെയ്തു എപ്പൊ ചെയ്തു എന്തിന് ചെയ്തു എന്ന് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അത് ഒരു ഒരു രേഖ സഹിതം അവിടെ നമ്മളെ നമ്മുടെ വെക്കുക ചെറിയൊരു പുസ്തകം ചെറിയൊരു ഇത് അതായത് എത്ര രൂപ വരും അമ്പത് രൂപയെ കൊല്ലത്തിൽ അമ്പത് രൂപയിലെ കഴിച്ചൂടെ
പിന്നെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ ഉപയോഗ ഉപകാരം മാത്രം നിലങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നീട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പല പല ഇതിലും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ എച്ച് ആർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തലവേദന ഭയങ്കരമായിരിക്കും അതായത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തലയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല അപ്പോ ഈ നേരെ മറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു ഡെയിലി ഡെയിലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് വേജ് നെഗോഷിയേഷൻ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് പല മറ്റു പല ഷാറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തല ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം തലയിൽ വെക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക സോ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് മെയ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഡയറി ഇൻ വിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിച്ച് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓൺ ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ ആർ ടു ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു അറ്റ് എ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ജോബ് അനാലിസിസിലെ എക്സ്പേർട്ട്സ് പാനൽസ് അപ്പൊ അതേമാതിരി മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ചില നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പാനൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതായത് ഈ ജോബ് അനാലിസിസ് എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് ചിലത് അവരത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസൾട്ടന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും ചിലർ എക്സ്പേർട്സിന് മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്സിനൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഞങ്ങള് ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിന്റെ ഇതൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൺസൾട്ടന്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവര് ഓരോരോ ജോബ് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ആൾ ഇന്ന് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് ടാസ്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ഓരോർക്കും ഓരോ ടാസ്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടേ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്ന് നോക്കുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടാസ്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഫർദർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ടിക് ടിക്ക് അതായത് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അതിൽ എന്താണ് ആൻസർ നോക്കുക അതിൽ ടിക്ക് എസ് ഒ നോ അതന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ പലതും ഉണ്ട് ഒന്നാമത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ജോബ് അല്ല നാളെ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലത് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ചിലത് ഡിജിറ്റൽ ആണ് ചിലത് അനലോഗ് ആണ് എന്തായാലേ അപ്പോ ഈ ജോബ് അനാലിസിസ് ഇന്ന് ചെയ്ത ജോബ് അനാലിസിസ് അല്ല നാളെ അപ്പൊ അത് ചില സമയം ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫോർ എവർ നമുക്ക് ഇത് ഇതേമാതിരി ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഓരോരോ കൊല്ലം ഫ്രീക്വന്റ്ലി വി ടു അനലൈസ് ദി ജോബ് കാരണം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ് മാറ്റങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന ജോബ് ചേഞ്ച് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് സച്ച് ആസ് പിന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇനോവേഷൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ജോബ് പ്രൊഫൈലിന് മാറും ചില സമയത്ത് ഓക്കെ ജോബ് അനാലിസിസ് മാറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡക്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാറിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതേമാതിരി അപ്പൊ ജോബ് അനാലിസിസ് മാറും അങ്ങനെ പലതും പലതിനും റീ അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേമാതിരി അപ്പൊ ജോബ് അനാലിസിസ് മാറ്റം വരും കാരണം ടെക്നോളജിക്കൽ ഇനോവേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറും പ്രിപ്പേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജോബ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സംടൈംസ് കാൾഡ് പൊസിഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സമ്മറീസ് usually one or two okay uh, pe- pages long adha ningalku ore kadalasil ezhidite ningade endakeyana job ayinde description ningal cheyenda job summary company undaki kodu idu inna inna joli aanu ningal cheyenda job description are well written duty statements adha idu ningale cheyenda joli adha ningalku avade ningalku writing il kittum adha ana job allocation അതാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ എംപ്ലോയീസ് പിന്നെ ഇതിലെ എംപ്ലോയിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ജോലി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പെർഫോമൻസ് ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി അസൈൻമെന്റ് ഇതൊക്കെ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പർപ്പസ് ഓഫ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് അക്കോർഡിംഗ്ലി
കാരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ലേഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കാരിയർ ഗ്രോത്ത് കാരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ലേഡേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ട് നയിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് കരിയർ പാത്ത് ഇത് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ് കരിയർ പാത്ത് ഇതാണ് ഒന്ന് ഇതാ കേട്ടോളൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ് കരിയർ പാത്ത് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് കരിയർ പാത്ത് റീ പ്രോഗ്രഷൻ ലേഡേഴ്സ് കോണി എന്താണത് കരിയർ പാത്ത് and the career ladders are two traditional method by which an employee can develop and progress with an organization okay with a, an organization career ladders are the pro, that is step by step you will map to go on the company le step by step you will develop by to go on the ladders okay up of you today specific സ്പെസിഫിക് ഓക്യുപേഷൻ ഫീൽഡ് റാങ്ക്ഡ് ഫ്രം ഹൈറ്റ് ടു ലോവസ്റ്റ് ബേസ് ഓൺ ലെവൽ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പേ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും തോറും പേ കൂടും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ കമ്പനിയിൽ പോകും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ വാട്ട് ആർ ദ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കാരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കാരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് One, exploration, ഇത് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മൂന്നാമത് മിഡ് കാരിയർ മിഡ് കാരിയർ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇതൊക്കെയാണ് മിഡ് കാരിയർ ഓക്കെ അടുത്തത് പിന്നെ ലേറ്റ് കാരിയർ അമ്പത് അമ്പത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വരില്ലേ അത് ലേറ്റ് കാരിയർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജോബ് മാറിയിട്ട് വേറെ ജോബ് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിൽ ഒട്ടും പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഡിക്ലൈൻ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് ആണ് കീപ്പിട്ടാ പോണ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അതായത് ഗവൺമെന്റിൽ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതൽ വലിയ 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 പോസ്റ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഡിപ്യൂട്ടേഷനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കേരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ആ സമയത്ത് അമ്പത് വയസ്സ് അമ്പത്തഞ്ച് കാരണം അമ്പത്താറിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഡിക്ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരിയർ പാത്ത് പിന്നെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനി ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സ്പെൽസ് ഔട്ട് ഡിസൈഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ഓ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ജോബ് ഇൻകംബൻസ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓ ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ temperamental qualities necessary for the performance of a job onnum kodi parayam job specification ennu parayunnathu desired attributes of prospective job incumbent joli cheyina alade prospective kalvu endake adayade or statement job specification is a statement of the physical and temperamental qualities necessary for the performance of a job the this exercise helps us in cataloging requirements of the job in question in terms of one qualification required for the job can be general educational qualification or technical qualification or both avaru job ne edu qualification unda technical la allengil managerial la allengil general education adu kindavallo അതാണ് ഒന്ന് ജോബ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലെ ഒരു ജോബിന് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം രണ്ട് ഈവ് ദ ജോബ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എനി സ്പെസിഫിക് സ്കിൽ പിന്നെ ചിലയിടത്ത് എനി സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് അതെന്തറിയോ അൺസ്കേൽഡ് സെമി സ്കേൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതും ഉണ്ടല്ലോ ചില കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ഐ വേണം പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ചിലത് വേണം ഐ ടി ഐ പോലെ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ വേണം അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് ചിലത് വേണം ചിലത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരപ്രതി അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം ഈ പട്ടാളത്തിലും പോലീസിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഓരോരുത്തർ ഇത്ര അടി വേണം അപ്പൊ നിങ്ങളെ പട്ടാളത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പട്ടാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്
അപ്പൊ അതിന് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബി എസ് എഫില് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് അഞ്ചടി അഞ്ചരടി പോറ ഹൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണം ആറടി ആറടി ഏഴ് മണി ഏഴടി വരെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറം എന്താ നടക്കണമെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ബി എസ് എഫിന്റെ നമ്മുടെ ജവാന്റെ ഹൈറ്റ് നോർമലി ആ ഏരിയയില് വളരെ കൂടുതലാണ് മലയാളീസ് ഉണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്ത് എന്താ കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്താ നടക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഉയരില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ കാണും അപ്പുറം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അതേമാതിരി ഓർമ്മക്കിനെ ചില ഓർ ചില കാര്യങ്ങള് അതായത് പട്ടാളത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഗൂർഖ റെജിമെന്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒതുക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവര് അവരുടെ ആകെ ഹൈറ്റ് നാലടിയോ നാലര അടി എട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പട്ടാളത്തില് അവരുടെ ജന്മന അവരങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അവര് വാറിലൊക്കെ വളരെയധികം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ചിലത് ഡിഗ്രി വേണം ചിലരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെ ചിലവെടുത്തിട്ടില്ല ഡിഗ്രി വേണം അതേമാതിരി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം ഏജ് വയസ്സ് വയസ്സ് ഒരു വളരെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഓരോന്നിലും ചിലത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മിനിമം വേണം മാക്സിമം ഉണ്ട് ഓരോരോ ജോബിന് അതെല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പരീക്ഷയ്ക്കും ഉണ്ട് കോമൺ ഇൻട്രഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഡൊമോസായ ഡൊമിസായ ഡൊമിസായ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും പുസ്തകത്തിലില്ല ഡൊമിസായൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് പ്ലേസ് ഓഫ് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് നിങ്ങള് ഗവൺമെന്റില് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഇത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അതിന് പെട്ടതാണത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രൈവറ്റിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്റർലി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ നോ നോക്കൂ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഫോറം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഫോറം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണത് നിങ്ങളുടെ പേര് അച്ഛന്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ഇനീഷ്യല് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് അതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ നാഷണാലിറ്റി എഴുതണം ഇന്ത്യ ആണോ അതോ നിങ്ങൾ കനഡയത്തെ നാഷണാലിറ്റി ആണോ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നാഷണാലിറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും നാഷണാലിറ്റി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോർട്ടിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എച്ച് എയിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ക്യാൻ അപ്ലൈ അപ്പൊ നാഷണാലിറ്റി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് എഴുതണം ഇന്ത്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ കനഡ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കനഡ ആസ്ട്രേലിയ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്ട്രേലിയ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആസ്ട്രേലിയ കാനഡയിൽ ബ്രിട്ടനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് എയിൽ ഒന്നും ജോലി കിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസ് ഓൺലി കരിമന്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ അത് അത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം പിന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും എന്തുണ്ടല്ലോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് പിന്നെ ഇത് എഴുതണം പിന്നെ അങ്ങനെ പലതും പല സ്കിന്നിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് എഴുതണം പണ്ട് ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ പോയി രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആരും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിടന്നോളൂ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഇംഗ്ലാ വിളിച്ചിട്ട് കിടന്നോളൂ പക്ഷെ ക്രിമിനൽ കേസസിൽ പെട
ഈ പല സമ്മേളനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്ക് പണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ അത്ര ഇതില്ല പണ്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില പാർട്ടികളിലൊന്നും സമ്മേളനം അതിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര ഇതില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോമൽ എഴുതണം ഈ അറ്റസ്റ്റേഷൻ ഫോമൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം അതായത് ഇത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വല്ല സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന ഫോട്ടോ അല്ല പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സിർക്കിയുടെ അല്ലാണ്ട് ജാമുവാന്റെ കാലത്തുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ പാട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോ അത് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ ആറെണ്ണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ച് വെച്ചാൽ ഈ അറ്റാച്ചേഷൻ ഫോറം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ട്രിപ്ലിക്കേറ്റിലാണ് അല്ല നാല് കോപ്പിയേറ്റ് ചെയ്യണം അറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതില് ഒന്ന് പോകുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പിന്നീട് അറ്റ വേരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി പോകും അതായത് നിങ്ങളെ കൊടുങ്ങല്ലൂരോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോകൂടെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കും അപ്പോ നല്ലൊരു തരണേ മുമ്പേ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ചരിത്രം എന്താണ് എല്ലാ അടിപിടി കേസ് ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലിയറൻസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ലെറ്റർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇണ്ട പരിപാടികൾ ഗവൺമെന്റ് എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യും അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ലോക്കൽ പോലീസ് പോയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പി എസ് സി സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കുക പി എസ് സി എന്താ ചെയ്യാ അത് കൺസേൺ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാസർഗോഡിലൊരു കുട്ടിയാണ് ചെയ്യുക കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർക്ക് ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ എസ് എസ് പിക്ക് ആയി എസ് പിക്ക് എസ് പി ഡി ജി പി ഡി എസ് പിക്ക് ആയിരിക്കും ഡി എസ് പി പി ഐക്ക് ആയിരിക്കും പി ഐ എസ് ഐക്ക് ആയിരിക്കും അയാൾ പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുക അവിടെ എന്നിട്ട് തിരിച്ച അതേ പ്രകാരം വരും നത്തിങ് അഡ്വേഴ്സ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അയാളൊക്കെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് അഡ്വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഴുവൻ ചരിത്രം അതിൽ എഴുതും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെ എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം വരും പോയി പരിപാടി പോയി അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ആണ് അതും ഇത്ര പ്രോപ്പർ ചാനൽ കൂടെ വരണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ എസ് പിക്ക് വരും പിന്നെ കലക്ടറെ കലക്ടറെ നേരിട്ട് നേരിട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ പോകാം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ഈസി അല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഗവൺമെന്റില് ഇതൊക്കെ നോക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ആ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം കടങ്ങള് വാരിക്കൂട്ടി ഇൻസോൾവൻസി ഇതും അന്വേഷിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പോലീസ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് വല്ലാത്ത കടങ്ങളുണ്ടോ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് കടം മേടിക്കുക പലിശയ്ക്ക് കടം മേടിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുക കുടുംബം എങ്ങനെ നടത്തും ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം സപ്പോസിന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടി വിചാരിക്കുക ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാസം ഇത് കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ ഒറ്റ എന്താ പറയുക പല പലിശ കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ പിന്നെ അയാളെങ്ങനെ ജീവിക്കുക കുടുംബം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നീട് അപ്പൊ ഇൻസോൾവൻസി അതും കൂടി നോക്കും അതായത് ലയബിലിറ്റി നിങ്ങളെ കണ്ടമാനം ആവശ്യമില്ലാതെ കടങ്ങളും മറ്റേ ഇത് എടുത്തിട്ട് കാരണം ജീവിതം നമ്മൾ താറുമാറാക്കും ചില സമയത്ത് പല കാരണങ്ങളും അവർ ആര് കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അസുഖങ്ങളായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ലിമിറ്റിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് പരിണമിക്കും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കഴിയുന്നതും കമ്മിയാക്കുക ലയബിലിറ്റി കമ്മിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മന മനസ്സിന് അയാൾ ഭ്രാന്തായിട്ട് പരിണമിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ
അവ ഡൊമസിലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ നിങ്ങള് ഈ ഫോറം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് വയ്ക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ജീവിതത്തിൽ ടോട്ടൽ സർവീസിലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എന്ന് എഴുതി വിചാരിക്ക ആ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും നിങ്ങൾ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ വണ്ടി കൂലി ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ സർവീസ് ടോട്ടൽ സർവീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ഓർ റെസിഡൻസ് മാറാം എന്താ കാരണം അറിയോ നിങ്ങൾ വി ആർ എസ് എടുക്കണ സമയത്ത് എവിടെ നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകണ അത് അവിടെ വരെയാണ് വണ്ടി കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ലഗേജ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് അലവൻസോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടി തരും ഗവൺമെന്റ് പ്ലേസ് ഓർ റെസിഡൻസ് മാറ്റാൻ അതായത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂ രണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അഡ്രസ് മാറ്റ അഡ്രസ് മാറ്റാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് പെർമനന്റ് അഡ്രസ് മാറ്റാൻ പറ്റും പെർമനന്റ് അഡ്രസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റുക നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാരണം പിന്നെ നാളെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ പോയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് പെർമനൻസി പെർമനന്റ് അഡ്രസ് പറഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലേ ഉണ്ടാവും സാധാരണ അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൽക്കാലം ജോലിക്ക് വേണ്ടി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇരിക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൊമസിൽ പ്ലേസ് ഓർ റെസിഡൻസ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഓക്കെ ഓബ്ജക്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് എസെൻഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് കമ്പനി തരിക സി സോയൻസ് സോയൻസോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ദിസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരിക സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് അയാളുടെ ടഫ് ലാംഗ്വേജിലൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി തരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും ഹിന്ദിയിൽ മലയാളത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നിട്ട് ആ ജോലി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ജോബ് ഡിസൈൻ അടുത്ത് ജോബ് ഡിസൈൻ ജോബ് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞ ജോബ് സ്ട്രക്ചറിങ് അതായത് അതായത് ഈ കമ്പനി ക്യാൻ അലോക്കേറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ ഓക്കെ ഹൗ ആർ എംഫസൈസ് ഓൺ എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മൈ റിക്വയർ ദി സർവീസസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയർ എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ കമ്പനി ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ഹൗ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിയാക്ട് ടു ജോബ് അറ്റ് എ ഫിസി സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവൽ ആൻഡ് ഹൗ ദേ ഷുഡ് ബി മോഡിഫൈഡ് അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് ഡിസൈൻ പറഞ്ഞ ജോബ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓർ സ്ട്രക്ചറിങ് എൻറ്റേസ് ജോബ് ഡിസൈൻ വിറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വിറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ടു ബി കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ഏസ് the fundamental organizational process which evolves out of the complex flow of events that establish the responsibilities responsibilities assigned to each member of the organization or athrede job design cheyina arpadana or athrede job edu vidathilana ennu adutha job enlargement adu mari job and job enrichment job design grew adayade an important with the specific management movement championed by taylor and galbrit ide nan parayam edathu job enlargement alle job enlargement refers to having additional duties and responsibilities in a current job description no job enlargement refers to having additional duties and responsibilities in a current job description ini job എൻറിച്ച്മെന്റ് ഇനി ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈസ് എ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് വേർ എ ജോബ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഹാവ് യു നോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് വിച്ച് കാൻ റിക്വയർ മോർ സ്കിൽ ആൻഡ് കാൻ ഇൻക്രീസ് പ
ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಅನುಮತಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುತಿ ಅದೇ ಮಾರಿ ಭಾರತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರಿ ಜಂಗಡ ಕಂಪನಿ ಉಂಡಾಯಿರೋದು ಬಟ್ ಇನ್ನ ದೈವತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅರಿಯು ಎಂತಕ್ಕೆಯಾಣ ಎವಡಕ್ಕೆ ಎಂತ ನಡಕಣ ದೈವತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಎಂತ ವಚ್ಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂದು ವಚ್ಚ ಜಗಟೋಡು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಮೀಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏದೆಂಗಿಲಂ ನಮ್ಮಡ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ಎಂತೆಂಗಿಲಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓ ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಓ ವನ್ನಿಟ್ಟಿಂಡೆಂಗಿ ಒರೇ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಪ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನೋ ವೇರ ಆರೆಂಗಿಲಂ ಅವರೆನ್ನ ಇರುನ್ನ ಅದಿಂದೆ ತೆಟ್ಟಿಗಳ ಕಂಡುಬಿಡಿಚ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಜೀದ ಅವರೆ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಜೀನದಾಗು ಅದೆ ಮಾರಿ ಎಂತೆಂಗಿಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಗ ಅವರೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಯು ಅದಾದ ಟುಗೆದರ್ they will identify the problem and they will sort out the issue adana quality or a group of people and the same who are working in the same field adana quality circle japan le or model anadu nammada india le undu undayirunnu bhcl undayirunnu ntpc le undayirunnu maruti le undayirunnu njangada company le okay undayirunnu ipo evade indana devathinu mathram nammal kaniyare kondu prajanam vechu nokkanam kaaranam endha cha idinde aavashyam undo ಎವಡೆ ನಡಕನ್ನ ಎಂತ ನಡಕನ್ನ ಎಂದ ಆರ್ಗೂ ಒಂದು ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಡೋ ಎಂದು ಪೋಲು ಎನಿಕರಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಡಾಯಿರೋದು ಞಾಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಾಯಿರೋದು ಎತ್ರೆಯೋ ಞಾಗಳಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇದಾಣ ಅದ ಬುಕ್ ಪೋಲು ಇಡಿ ಇರಿಕುಂಡು ಅನವಧಿ ಓರೋರ ಕಂಪನಿ ಪಲ ಪಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಡಾಯಿರಿಕು ಓರೋರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವಡತ ಪಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂಡಾಯಿರಿಕು ಅವಡೆ ಅವರ ಮೇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸೋಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ their involvement in solving problems jo together they will identify the problem and uh, uh, recommend the remedial step adana quality circle japan der concept ana ta adana quality circle adathu enda job rotation job rotation ana boring aayirikum ore salathil irunnu joli cheyya alle adhe ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಇರಿಕಾನ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ಕೂಡು ನಿಮಗೆ ಅಸುಖಗಳೂ ಕೂಡು ಇರೋರ ತನ್ನೆ ಇರನ ಬೇರೆ ಓರೋ ಸ್ಥಳದಂ ಹೋಗೂಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚೆಲವರಂಡ ಪಂಡತ ಆಳುಗಳ ಆ ಚೇರ್ ಒಳಿಂಗಿ ಕೊಡಕನ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಚೆಲವರಕ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಕಳೆಯಿಟ್ಟು ಪೋಲು ಆ ಚೇರ್ ಒಳಿಂಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಞಾಗಳ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲಿ ನಾನು ಬಿಡ ತನ್ನೆ ಇರಕಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ವೇರೆ ಹೋಗಿ ಇರಕಿ ಅಂಗನೆ ಪರ್ನ ಆಳು ಉಂಡು ಅದೇ 56 ವರ್ಕ್ ದಿವಸ ಜೋ 56 ವರ್ಷ ಜೋಲಿ ಇದಿಟ್ಟ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಟೇಸ್ ಓಬಿಸಿ ಕೇರಿ ಬರ್ನವರುಂಡ ಆಳುಗಳು ಈ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಅದು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂನು ಮೊಲ್ಲ ಕಳೆಯಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾರು ಅದಿಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಲಾಟ್ ವೆನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಲಾಟ್ ನೋಕಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಡಕು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ವಯನಾಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಕೋಳಿಕೋಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ತೃಶೂರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡಾಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೋಕು ವಿದ್ಯಾಸ ನೋಡು ವಯನಾಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಐ ಎಸ್ ತನ್ನ ವಯನಾಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಕಾಸರಗೋಡ್ ಕದರ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಲಕಾಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಕ್ಷ ಎರಡಾಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಪರ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪತ್ತರಟ್ಟಿ ಜಾಬ್ ಕೂಡಲಾನ ಎರಡಾಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸಯೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ನಮ್ಮಡೆ ವಲ್ಲಾರ್ ಪಾಡಂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಮಾರಿ ಪಲದಂ 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 ಇಲ್ಲದಾಣ ಬಡ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಣ ಬಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೂಡುದಲಾಣ ಇವಡೆ ಪೆರಂಪಾವೂರು ಮತ್ತೆ ಪಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಓಕೆ ಕಿಳಕಂಬಲಂ ಅದೇ ಮೇರಿ ಅ
അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളെ ടു പ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ് ദു ആർ സോ കോമ്പിറ്റന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ചില ആളുകൾ അപാരമായ ഇവരുടെ കഴിവുകളാണ് ചിലത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഈ ജോബ് റൊട്ടേഷനിലൂടെ അവർക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വിജയകുമാർ വിജയകുമാർ എങ്ങനെ വീര നമ്മുടെ വീരപ്പനെ പിടിച്ച് പിടിച്ചെന്നൊക്കെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ അതെ അതേ മാതിരി തന്നെയാണ് അയാളും ഓർഡിനറി ആളാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ അഡ്വൈസർ ആണ് ഹോം മിനിസ്റ്ററിയുടെ അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഹോം മിനിസ്റ്ററിയുടെ അഡ്വൈസർ ആണ് അയാൾ മനസ്സിലായി പക്ഷെ അയാളെ എങ്ങനെ വീരപ്പനെ കൊന്ന എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും രഹസ്യമാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ത്യ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അയാളെ അയാൾ പക്ഷെ അയാൾ പിടിച്ചു അയാൾ കൊന്നു അപ്പൊ ഇത് അതുമായി പി എസ് അല്ല പക്ഷെ ചിലയിടത്ത് ശാന്തി സമാധാനമായിട്ടുള്ള ചില ഏരിയ ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഏരിയയിലൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പൊ ചെന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ അവയുടെ റിയൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പരിണമിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സമാധാന പ്രിയനായിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരു സമാധാനം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേമാതിരി ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിൽ മാത്രം ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റൊട്ടേഷൻ ജോബ് റൊട്ടേഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ലേൺ എ ലോട്ട് പിന്നെ ജോബ് ഷെയറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ജോബ് ഷെയറിംഗ് നോക്കൂ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതാണല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ടിയിലൊക്കെ ഈ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോരോ വർക്ക് ഷെയറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അവർ ആ ഗ്രൂപ്പ് അത് നോക്കിക്കോളൂ ഒരേ എല്ലാവർക്കും കാരണം എല്ലാ ജോബും കൂടി ചില ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അത് ജോബ് ഷെയറിംഗ് അത് വേണം എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടും അപ്പോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് വി ആർ വൺ എന്നുള്ള നിലയും കലക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വരും അതാണ് ജോബ് ഷെയറിംഗ് വരാം പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓക്കെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് യെസ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് ചില ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചില പോസ്റ്റ് ഡെലോ ടാസ്ക് ഉണ്ട് ടാസ്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ വിക്രം സാരാഭായ റിസോർസ് ഉണ്ട് വി എസ് തുമ്പ അവർക്ക് ചില ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഡി ആർ ഡി ഒന് അഗ്നി മിസൈൽ മറ്റേ പൃഥ്വി ബ്രഹ്മോസ് അങ്ങനെ ചില ടാസ്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിൽ ഇത്ര ആള് വേണം പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് എത്രത്തോളം സയന്റിഫിക് ജി സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ജി എച്ച് ഇതേ മാതിരിയുള്ള എത്ര ആള് വേണം ടെക്നോളജിന്റെ എത്ര വേണം ഇതൊക്കെ അവര് തീരുമാനിക്കും പലതും സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അവർ കാരണം ഡിഫൻസ് സീക്രട്ട് ആണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ടാസ്ക് ഓരോരോ ടാസ്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ചിലത് നമ്പർ ടു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്പർ ത്രീ ചെയ് നോ കമാണ്ട് അതായത് നിങ്ങളെ ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെയ് നോ കമാണ്ട് ആർക്ക് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് ഗൃഹനാഥന്മാരായ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് കം ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ അതർ യു ഷുഡ് മേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആരുടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ട കമ്പനിയിൽ പലരും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ തന്നു വെച്ചാൽ ആരുടെ നിങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഡയറക്ഷൻ തരുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരാളൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഡയറക്ഷൻ ഒരാളിൽ നിന്നായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ബിഹേവിയർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞതാണ് ബിഹേവിയർ മാറ്റം അത് ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലിയർ ഡി ആ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം കേൾക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഓരോ സെന്റൻസും യുർ ഓൾ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇതാ കേട്ടോളൂ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ്
അപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് എക്സെപ്ഷൻ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്സാ ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൺലി ബ്രിങ്ങിങ് ഇഷ്യൂസ് ടു അറ്റൻഷൻ ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓവർ റൺ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വീക്ക്നെസ്സോ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ മാനേജ്മെന്റ് അറ്റൻഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം അതായത് നമ്മള് പ്രോപ്പറായി ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ചെറുതിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് മാനേജ്മെന്റ് അറ്റൻഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ മേജർ ചേഞ്ചസ് ടു പ്ലേസ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് അതായത് റെസിഷൻ അതായത് പല അറ്റൻഡ് റിട്രൻജ്മെന്റ് ഒക്കെ പല കമ്പനികളിൽ റെസിഷൻ മറ്റേതൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ കുറെ ആള് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പല കമ്പനികളിലും ആളുകൾ പിരിച്ചു കൊണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് സമയം ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പല കാര്യങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളിലും പിന്നെ ഇൻക്രീസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നാലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദ നീഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ടെക്നോളജി ന്യൂ ടെക്നോളജി വരുമ്പോഴും ആളുകളെ മാറ്റേണ്ടി വരും ഷിഫ്റ്റ് ഇതേമാതിരി സിസ്റ്റം മാറേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും പിന്നെ വർക്ക് പ്ലേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണത് ചില സമയത്ത് ക്രൈസിസ് വരും ആ സമയത്ത് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത് പ്രോപ്പറായി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഗിവിംഗ് വർക്കേഴ്സ് മോർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് വർക്ക് മെത്തേഡ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് പീസ് വർക്ക് വർക്കർമാർക്ക് വളരെ പീസ്ഫുൾ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരുടെ പിന്നെ അതേമാതിരി റിജക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കമ്മിയാക്കണം റിജക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ലോസ് ആണ് പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സബോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റിലേഷൻ വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് പവർ വേണം പിന്നെ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മനുഷ്യൻ എടുക്കണം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എടുക്കണം പിന്നെ ഗിവിംഗ് പീപ്പിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് പിന്നെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണം ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല നീ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അതൊന്നും പറയില്ല എടാ നീ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല നീ പ്രോപ്പറായി ചെയ്യുന്ന പോലും പറയില്ല വേണച്ച ചെയ്തോ വേണ്ടോ വേണ്ട കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ലതെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചീത്താന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നല്ലൊരു ലീഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംബഡി നോട്ട് ഡൂയിങ് പ്രോപ്പർ ജോബ് യു ടു ടെൽ ഡാം ഈ ചെയ്യ നല്ല ജോലി ചെയ്യേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി മുതൊക്കെ വേറെ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് പേഴ്സ് ആ കാശായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് പാർട്ടികളിലോ കാശായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീക്ക് എന്തെങ്കിലും ആളുകളുടെ വീക്ക്നെസ്സോ അതായത് ചിലവരുടെ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പറയണം അവരോട് അവർ വിളിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ നീ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താൽ പോലെ നീ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരണം ഓഫീസിൽ തോന്നുമ്പോൾ കയറി ചെയ്തല്ല ടൈമിന് വരണം പങ്ക്ച്വാലിറ്റി വേണം എന്ന് പറയാൻ മടിക്കരുത് ഒരു ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസർക്ക് ആ ചേരൽ ഇരിക്കുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല അതിനാ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കാരണം ആളുകളെ പേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലാബ് വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കല്ലെറിയും മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ പേടിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി ഫോർ വിച്ച് യു ആർ ബീങ് പേഡ് ഫ്രം ദ ടാക്സ് പേസ് അതാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഗിവിംഗ് പീപ്പിൾ പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവും കോളേജിലെ നമ്മള് ഞാനൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനവധി ഫേക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു അനവധി അപ്പോ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൽ ആറാറ് മാസം കൂടെ എഴുതും അവരുടെ ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡൊമൈൻ നോളേജ് ഇന്റർപേഴ്സൺ റിലേഷൻസ് അസസ്മെന്റ് കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യ
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇട്ട് ഇംപ്രൂവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി അതുമാതിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പത്തിൽ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വായോണ്ട പറയുന്ന റൈറ്റിങ്ങിലല്ല പറയും ആദ്യം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോശമാണ് അങ്ങനെ ചില നല്ല നല്ല ഇത് കയറും അതുകൊണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടാണ് പറയണം ആരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അപ്പൊ നല്ല കാര്യങ്ങളും പറയും വീക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയും അതൊക്കെ ഓക്കെ സാർ ഇതെന്നെ ഐ ട്രൈ ടു ഇമ്പ്രൂവ് അവരെ പറയും നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടല്ലോ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ലോ ജീവൻ കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസർ ആവുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ തരം താത്താനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മറ്റ് ഒരാളെ വിളി ഇതാക്കാനും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനും ചെയ്യരുത് ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടാമത് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും നന്നാ പേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പറയേണ്ട വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തിരിയും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ചില റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ അന്വേഷിക്കണം പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിറ്റ് ഈ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ മനുഷ്യരോടുള്ള സംഭവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസിറ്റീവ് മേറ്റർ ഓരോരോ മനുഷ്യനും ഓരോരോ വിധത്തിലാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വിലപിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പനിഷ്മെന്റ് എടുത്തു എല്ലായിടത്തും അവനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു മറ്റേതാണ് അത് അവൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറോ മറ്റേതാണ് കുട്ടികൾക്ക് അതായിരിക്കും എപ്പോഴും ട്രാൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഹാൻഡിക്കാപ്പിട അങ്ങനെയുള്ള പല സന്ദർഭം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവനെ പിടിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പക്ഷെ വർത്തമാനം അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വി ആർ ടു ലേറ്റ് എൻഡ് സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ബിജുവിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വി ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ അങ്ങനെയാ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഓർ എവറി ബഡി ഹാസ് ഗോഡ് ദേർ ഓൺ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അപ്പോ സ്പെഷ്യലൈസേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഗിവിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നീ ശരിയാവാം അപ്പൊ അവരെന്നും നമ്മളോട് നന്ദി നന്ദി ഉള്ളവരായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ പത്തിൽ ഞാൻ എത്ര മാർക്ക് കയറാൻ ചോദിക്കും അവരോട് സാധാരണ അവർക്ക് കാര്യം ചെയ്തോളൂ അഞ്ചു മാർക്ക് തന്നാൽ മതി പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം പോട്ടെ കാരണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ എട്ട് മാർക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നീ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളെ വളരെ ഒരു ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെറിയ ദേ വിൽ ബിക്കം മോർ ലോയൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിൽ ടേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു ലേൺ മോർ ആൻഡ് മോർ അവര് നമ്മളോട് അതേ ഒരു വല്ലോ വല്ലാത്തൊരു കണക്ഷൻ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും നല്ല വിധത്തിൽ കാരണം എന്റെ ഓഫീസർ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ധാരണ സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് എനി ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ ആൾ ക്രെഡിറ്റ് വിൽ ഗിവ് ടു മൈ കൊളിങ് സോ അതും അവർക്ക് വളരെയധികം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഒരു വിധി അല്ലാണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് മുഴുവൻ അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ യെസ് വർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കൺസിഡറബിളി ഇൻക്രീസ് ഇൻ എവിടെ വർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് കൺസിഡറബിളി ഓരോരോ ജോലിക്കും ഓരോരോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നോക്കൂ പണ്ടേ നമ്മുടെ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടി വന്ന ട്രെയിന് കോള് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡീസല് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ദാ വരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ദാ മറ്റേ നമ്മുടെ മെട്രോ ഡ്രൈവറും വേണ്ട വാലറ്റും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ദാ വണ്ടി ഓടണം എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ഹാസ്
selection, appointment and promotion. Kita, ini public administration dia, na, mana ada orang ini jodoh yang lain, sahaja beri juga public administration itu terapai orang ini jodoh. Mana lah, ni am beri kita sama itu public administration itu terapai orang ini jodoh. Apa, ada orang utara ini mana? Ni am beri juga ini negara lain terapai orang. Ada orang ini jodoh itu, senyuman. Alat itu kita lain yang berani, tapi sebenarnya saya pergi ke mana, nihaga ini pergi ke pusat ini kerana kurang terlalu tough fire. Karena, pergi ke mana? Administration pergi ke mana? Kita tahu. Public administration pergi ke mana? Personal administration pergi ke mana? Financial administration pergi ke mana? Statistics pergi ke mana? Dan ada Indian administration pergi ke mana? Local administration pergi ke mana? Local self government ini, urban administration pergi ke mana? Rural. Rural administration, ada dokap budi budi bukan. Ia kan berikan macam itu. Mana saya le? Di lalang itu kudi sana, nama kita MP yang dia orang itu. Mana saya le? Apa? Autumn kami itu adalah anum dia orang. Anum ini dia macam ni, kan? Ini kalau ini ni kalau langgur dulu kurang je tough fire, kan? Asa macam itu. Mana saya le? Karena satu uribidan malah market dia pernah terlalu perlah. Karena dia kerja pelak, kerja orang orang dia pelak dengan cara malah tough question, tough evaluation orang ni lah. Mata dek yang apa ni dah ramai. Abu aduh orang dah pernah ni pernah. Yang orang kata tanggal tu, pada kita ni ada ambil sama mana market ni, kita panjai tu betul tu betul orang tu mali tu orang tu. Kita ambil betul tu betul ya. Yang orang kata pada kita ni ada argen betul ambil sama mana market. Yang mana ni le? Apa 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 kita ni kita panjai tu ember operasi tu betul orang tu mali orang tu mali tu. Kalau ay, ini panjai tu orang kata ambil sama mana market. Argen, agaknya kalau pasal orang ni orang ada kami ada. Kalau kalau terkafu ni ni ada. Walaupun itu tough fight itu, ini barangan yang ni dia. Nuku, Malayalam, tulangnya itu yang berdua lalu lalu tu, batang lalu tu dulu kan? Tu tu dulu kan? Ini ada Malayalam tu dulu kan? Orangnya patam berdera, mana lagi ya? Eh, orang ni liru betul. Nalap itu makan orang. Orangnya patam berdera, orang ni liru betul. Orang part A, part B. Kalau pada makan orang tu, bu, peribadi bu. Angin lagi ni dek. Now next, uh, unify, unify recruitment clear right in the Kana button and all. Shabdan Kaka button and all. Wonder for Kaka button and all. Eh? Eh? Button and all. Eh? Ah, wonder. Okay. Ini lara, orang itu ti, pedi itu ni lara orang lara. Ah, okay. Now, unify. Entah kene kekan, patah ta, entah kene. Okay. Entah kene pati, kekan patah ta, entah kene orang orang. Okay. Ada. If you cannot listen properly, kindly tell me. Okay. I will, I will take into, you know, whatever consideration. There is no problem. Unify. Next. Recruitment, selection, appointment, and the promotion. This is the government is the carrier, na. The parayam. Kita government karena the public administration. Apa guna government is the carrier, na. Apa private lah, reina nangga. Adi nyambar nada. Pergi kena. Now, recruitment different, na. Selection different, na. Appointment different, na. Promotion different, na. Mana saya lihat. Now, ini, ini lah, nama kita parayam. Pergi kena bodoh nade. Recruitment ini ada. Steps ya recruitment ni, civil service recruitment ini dia le, ya dah lama recruitment agency ini, nama kita, yang ni mana promotion dah lama tu, promotion sahaja ni, nuku ni am parah ini tu entah mana dia, tadi tadi kita ni am parah ini ni kita, ni am straight forward ni kalau tu manusia ni, ni am ini parah ini tu pada di care lah tu ni baru kali lah, ada ada karena ibu dan anak kita tu dia melihat ni ada, adu orang ni ni am parah tadi tadi kita ni noda, ada semua ni kita ni. Karena itu juga, ni yang ni kita perayaan lagi ajaran dia karena itu najal. Tentera kami ni le, nama kita cida, tiaga orang lom. Ayah mari, itu orang yang perah perasaan perasaan ni. Ada ini pati iru iru tempat itu kelam, nama kita cida recruitment ni, ni dalam cikiran sama ya tu. Ni ni kita ini baga no kantan ni betul ni le. Karena karena not at all satisfied. If I am, ni orang cuci ke anak jauh, urus satu macam boleh ni, ni happy allah. Karena itu nanti, orang itu cuti jodih, saya nak nolak barang itu lalu. Ada iram, ada itu nyuruh orang yang, di pati itu tambah boleh dengan lalu recruit recruit dengan tenaga orang. 
ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ഒരു കടലാസം കൊണ്ട് ഒരാളോ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല വരില്ല ധൈര്യമില്ല ഒരാള് പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലത് എന്താണ് നല്ലത് അത്തരത്തിലായിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതേ മാതിരി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ നിങ്ങളാണ് യങ്ങർ ജനറേഷൻ നാളത്തെ എന്താ പുതിയ തലമുറ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്നലത്തെ ഇന്നലത്തെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതായത് ഇത് പറയേണ്ടത് ചോദിച്ചത് എന്തിന്റെ എനർജി എനർജി കളയണം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബെറ്റർ നോട്ട് ടോക്ക് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എനർജി നമ്മൾ എന്തിനാ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ അയാൾ മരിച്ചു സങ്കടമുണ്ട് അയാൾ മരിച്ച അയാള് പബ്ലിക് സെർവന്റ് അല്ല രണ്ടര കൊല്ലം എം എൽ എ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എം എൽ എ ഇതിനോട് പബ്ലിക് സെർവന്റ് അയാള് മരിച്ച അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് ജീവിതാന്ത്യം അവസാനം വരെ പെൻഷൻ ഉണ്ട് നാപ്പത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം റുപ്യ പെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് അത് ജീവി അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ പറ്റില്ലേ പക്ഷേ അതിന് പകരം വെറും രണ്ടര കൊല്ലം എം എൽ എ ആ മൂന്ന് കൊല്ലം എന്ത് എം എൽ എ ആയാണ് അയാളുടെ മകന് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലാണ് ആ കൊടുത്തത് നെവർ ഹാപ്പൻ ഇൻ കേരള ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അലൗഡ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വയ്യ ഡെയിലി പറയുന്നത് എനിക്ക് വയ്യ അതായത് ഇന്നലത്തെ സംഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അയാളുടെ മകന് കെ സി ബിയിൽ അതായത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഏതിലോ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് പോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യക്കണ ഭാര്യ പെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണല്ലോ നാപ്പത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് പോരെ അത് ജീവിക്കാൻ അത് പോരെ അത് അതിന്റെ പുറമെ ആ പയ്യന് എഞ്ചിനീയറുടെ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അത് എങ്ങനെ പി എസ് സി സെലക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് അതിൽ റാങ്ക് ഹോൾഡറെ എടുക്കാതെ ഈ കുന്തത്തിന് അവൻ ബി ടെക്ക് എന്തുവാണ് അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഈ നോട്ട് അലോട്ട് ഡിസേർവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് തലകുത്തി പറഞ്ഞാലും ശരി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞാലും ശരി നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണത് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണത് ഹീ ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യും കാരണം അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പബ്ലിക് സർവീസ് നമ്മുടെ പി എസ് സി സെലക്ഷനിലെ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഹോൾഡറുണ്ട് അയാൾക്കാണ് എവിടുന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇയാളെ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഭാര്യക്ക് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ചെക്കനെ അവൻ പോയി ജോലി കിട്ടെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ജോലി കിട്ടെ ചെക്കൻ എം ബി ടെക് അല്ലേ എത്രയോ ബി ടെക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അവന് ജോലി കൊടുത്തു അതും ഗസറ്റഡ് റാങ്ക് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത അറിയോ എങ്ങനെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ഗസറ്റഡ് റാങ്ക് പോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു തെറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കും പിന്നെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കോടതി കേരളത്തിൽ ഹൈക്കോടതി പറയാണ് ഹി ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ പബ്ലിക് സെർവന്റ് കമ്പേഷന് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഡസ് നോട്ട് അറൈസ് ഹി സൺ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഡിസേർവിംഗ് ആൻഡ് ഹി എം എൽ എ ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് സെർവന്റ് എം പി ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് സെർവന്റ് ഹി ഇസ് ഓൺലി എലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫോർ വിച്ച് അവരുടെ ഭാര്യക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ജോലി അവനെ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിടണം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി കൊച്ചി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇതാ കണ്ടു കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സോക്കാളുടെ എന്ത് പറയണം കഷ്ടം പരിതാപകരം സുപ്രീം കോടതി പോണു അത് ല
ഇവിടെ ഓരോരോ പ്രൊഫഷണൽ എത്ര ആളാണ് എൻറോൾ ചെയ്തിരുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ഗോഡ് ഡാറ്റ അതായത് എം ബി എ എത്ര എൻജിനീയറിംഗ് എത്ര എം ഫിൽ എത്ര പി എച്ച് ഡി എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ വേക്കൻസി അത് എൻറോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻറോൾ ചെയ്ത ആളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ചെക്കനെ എന്നിട്ട് പൊട്ടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി പോകാൻ വേണ്ടി പോകണം യു നോ വാട്ട് ബി ദ കോസ്റ്റ് സെവറ ഒരു പെർ സിറ്റിങ്ങിന് സെവറൽ ലാക്സ് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുപ്രീം കോടതി ആരെ കൊണ്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിനോട് എന്നോട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വെറും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യു പി എസ് സി ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഇല്ല ഐ എ എസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സി ബി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സെലക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മെഡിക്കലിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇവിടെ മാത്രം പ്രശ്നം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രശ്നം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രശ്നം എന്താ അത് മാത്രം മാത്രം അത് എവരി വേർ പൊളിറ്റിസൈസ് അതാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സാരമായി ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നു ഒന്ന് ഗ്യാനി ജയസിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് അയാളെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഞ്ചാബിൽ ഒന്ന് ബൂട്ടാ സിംഗ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അയാൾ ആ സമയത്ത് എം പി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതാ എന്റെ പാർലമെന്ററി കൗൺസിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നു എന്ന് ദയവിത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് അത് സാധാരണ പത്ത് പണം ആകാരം അവരുടെ കൗൺസിൽ അവരാരെങ്കിലും ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ എനിക്കൊരു ജോലി തരണമെന്നോ അപ്പൊ അവർ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എം പി അല്ലേ അവര് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്റെ അടുത്ത് ആള് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ മറുപടി കൊടുത്തു ഉടനടി ഞാൻ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തു ആ യെസ് താങ്ക്ഫുള്ളി യുനോ ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ദിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് യുവർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് ഫയർ തുടർന്ന പരിപാടി ഒരിക്കൽ ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ മേപ്പെട്ട് എടുക്കില്ല പക്ഷെ അയാള് തൃപ്തിയായി ആ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട സമയത്ത് പരിഗണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് എവിടെ പരിഗണിക്കണേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ എന്റെ എന്റെ വരെ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ നെവർ ഐ വാസ് ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ വാസ് ഹാൻഡിൽ റിട്ടയർമെന്റ് നെവർ ഐ ഫേസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇനി ലെറ്റ് മി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റിന്റെ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ എൻ എക്കോണമി ഈസ് കണ്ടിഞ്ചന്റ് സൗണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസി ഈസ് റിക്കേഡ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള ലാർജസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് വളരെ നല്ല പേരുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അതിനെ എങ്ങനെ പൂട്ടിച്ചോരാക്ക എന്നുള്ള ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടുത്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പരിപാടി അതിനുള്ള ഇപ്പൊ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ പലതും പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പോരെ കേട്ടാ പോരെ അത് എങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണ് കൊടുക്കുന്ന എന്ന് ദൈവത്തിന് പോലും അറിയില്ല അതാണ് ഞാൻ സംഭവം പറയുന്നത് കാരണം ഇതേമാതിരി വേക്കൻസി വരും ഉട്ടാനടി ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ശയന പ്രതിനിധി ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് വിന്നെ മെഡൽ വിന്നേഴ്സിനും സിൽവർ മെഡൽ വിന്നേഴ്സിനും ജോലി കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നേരെ മാത്രം മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് വാട്ട് അവർ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഡൂയിങ് വാട്ട് അവർ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ വാസ് ഡൂയിങ് വാട്ട് അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വാസ് ഡൂയിങ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പതിനേഴ് ദിവസം ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കിടന്ന് നട ഉറവുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി അവർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചവരല്ലേ അത് നമുക്ക് ബോധ്യമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആള് പതിമൂന്നാമത്തെ ആള് നമ്മുടെ ആ ഇതില് ഹെലികോപ്റ്ററില് ഞാൻ മരിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരെല്ലാം അതിൽ കീർത്തി
ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ബലി അർപ്പിച്ച പല ഇതും വലിയ അഗ്രഗണ്യ വളരെ നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജവാൻ അവിടെ പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല എന്ന് പിന്നെ എവിടെ പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആ സ്ഥാനത്ത് ആ സ്റ്റാലിൻ ചെയ്ത പണി നോക്കിയൊക്കെ എത്രയോ ദൂരെ നിന്ന് അയാൾ വന്നു അതിന് മാത്രമല്ല ഇവൻ ഇന്നലെ മിന്നാന്ന് മരിച്ച ആള് ആ ലാസ്റ്റിൽ മരിച്ച് ആളെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ശവം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഗവർണർ ഓഫ് കർണാടക ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കർണാടക പ്രസിഡന്റ് ഇൻ എച്ച് എൽ എയർപോർട്ട് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ബാക്കി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇവിടെ ഒന്നിനും സമയമില്ല ആർക്കും ഒന്നിനും സമയമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഏഹ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചത്താലും ശരി ആർക്കു വേണ്ടി ചെലവർ സിമ്പതി അതായത് നമ്മളെ ഇതാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പക്ഷേ അവിടേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ബലിയർപ്പിച്ചവരാണ് അവരൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് രാജ്യനാഥി അറിയണ്ടത് എന്താ പെട്രിയോട്ടിസം എന്താണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് ആദ്യം അറിയണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്കുള്ള റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സംഭവം നടന്നു ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ് വാർ ബംഗ്ലാദേശ് വാറിലെ എങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റും ആ നെവർ അട്ടേഡ് യു കേരളത്തിലും കണ്ടില്ല ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനും കേട്ടില്ല കണ്ടില്ല ഞാൻ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ പഠിച്ച എഴുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് എന്താ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് സമയത്ത് ഓടി ഒളിച്ചേർന്നാണ് ബോംബെയില് ഈ പാകിസ്ഥാൻ വാർ ടൈമിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓടി ഒളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നേർന്നാണ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് ആ വാറ് വളരെ വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാർ ആൻഡ് ആ വാറിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒരു വാക്കോ വായ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ മറ്റേ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർക്കോ നമ്മുടെ സാക്ഷ പിണറായി വിജയനോ അതേമാതിരി ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിക്കോ ആരോ ഒരാൾ ഒരു വാക്ക് ബംഗാളദേശ് വാറിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാറ് ലോകത്തിലെ ഇപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വാറ് ജയിക്കുക രണ്ട് കൺട്രി ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കൺട്രിയുടെ വാറ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്തൊരു സ്ത്രീ അതേമാതിരി റാവൽ പിണ്ടി വരെ നമ്മുടെ പട്ടാളം കറാച്ചി പതിനാല് ദിവസം കത്തേണ്ടായിരുന്നു ബംഗാളാദേശ് പിടിച്ചടക്കി ഈ സ്ത്രീ മൂ അയറൺ ലേഡി മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലേഡി ഓൺ എർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആളെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബോധം പോലും നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ഗവർണർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് സങ്കടം പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയും അതേമാതിരി പെട്രിയോട്ടിസത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ എനിബഡി റിമെമ്പേഴ്സ് നവ് ഡേയ്സ് അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫാസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലേഡി ഹു റൂൾഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഹു റൂൾഡ് സെവന്റീൻ ഇയേഴ്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊന്നും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തിട്ടില്ലേ രാജ്യ സേവന അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമല്ലേ ഇതും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് മറ്റേ എന്താ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ വേണ്ടത് തന്നെ എല്ലാം വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ വേണം പക്ഷെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തവര് ദയവ് ചെയ്ത് മറക്കാതിരിക്കുക വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാരണം എന്താ പറയണ്ടപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഐ വെന്റ് യുനോ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഫുൾ പെയിന്റിങ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു അവിടെ കാന്തമ്പലത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മഹാത്മാഗാന്ധി രാജ്യത്തെ അവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് നടന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പെയിന്റിംഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നില്ലേ ഒരു ഒരു മിന്നൽ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ കേട്ടോ പിന്നെ പ്രോപ്പർ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് ന്യൂ എംപ്ലോയീസ് ഈസ് എ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ എഫക്റ്റീവ് വർക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗണ്ട് പേഴ്സണൽ പോളിസി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ വളരെ നല്ല പ്രൊസീജിയറ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയ ആള് അതിന് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മു
അപ്പൊ അവരെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് നല്ല ടെസ്റ്റ് ടൈംലി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അതേ പ്രകാരം ഫില്ലിംഗ് ദ വേക്കൻസീസ് അറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൈം ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കുള്ള കറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ പേഴ്സണൽ പോളിസി വേണം നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസി വേണം പിന്നെ അടുത്തത് ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ അത് ആ ഒരു ഏർപ്പാടേ ഇല്ല എല്ലാം പാർഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളൂ ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി എല്ലാം പാർഷ്യാലിറ്റി ആണ് എനിക്ക് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ത് എന്ത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇമ്പാൾ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അക്കാഡമി ഇതിന്റെ നോക്കുള്ളൂ ഏത് ഇതായിക്കോട്ടെ ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഒരേ സൈഡിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പിന്നെ അറിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പോകും അതാണ് സംഭവം എനിവേ നോ ഫെയർനെസ് ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ഓർ റിക്രൂട്ട് ഞാൻ നല്ലത് മാത്രം പറയാം ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിക്കുക എന്നോട് കേട്ടോ ഏ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വേണച്ചാലും ചെയ്യാം കാരണം എനിക്ക് യാതൊരു ഒപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ വേണ്ടത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കൂ നല്ലത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ഇൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അബ്സലൂട്ട്ലി വൈ എം ഇമ്പാർഷ്യാലിറ്റി ഇൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇസ് അബ്സലൂട്ട്ലി വൈറ്റൽ ഇൻ പബ്ലിക് സർവീസ് അത്ര വേണ്ടു അത് ഞാനും പറഞ്ഞു നോ പിന്നെ എ ബി വാജ്പേയി ഓക്കെ ഫോർമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഗേവ് എ മെസ്സേജ് ഇൻ ദ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സോവനീർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അതായത് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നമ്മുടെ വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പതിനാറ് അഞ്ച് അതായത് പതിനാറ് മെയ് മുതൽ ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രി ആയുള്ളൂ ആദ്യം പതിനാറ് അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് വരെ വെറും കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് പതിനാല് ദിവസം സംതിങ് തോന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ദിവസം അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ അയാൾ അഞ്ചു വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ അയാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം വാസ് എൻ എമിനന്റ് പാർലമെന്റേറിയൻ റിയലി ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെലിങ് യു അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ പാർലമെന്റ് ഈസ് ട്രമൻഡസ് റിയലി ഐ കാൻ ടെല് പ്രൈസ് വർത്തി നിങ്ങൾ പലതും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സോമനിയർ ഓഫ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒബ്സേർവർ ദാറ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇമ്പാർഷ്യൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ലീസ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഒരു ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി അതിൽ സോമനിയർ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെയധികം ഇമ്പാർഷ്യൽ ആയിരിക്കണം സെലക്ഷൻ വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം ഒരു അഴിമതി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം മറക്കരുത് കേട്ടോ വളരെ 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 നോളജബിൾ പേഴ്സൺ നല്ല പാർലമെന്റേറിയൻ ഒരു അഴിമതിയിലും പിടത്ത ഒരു മഹാ മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഓക്കെ പിന്നെ നല്ലത് നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലത് എന്ന് പറയാം മറ്റുള്ളവർ മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ അയാളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കാര്യം പറയുന്നു എനിവേ പിന്നെ നോട്ട് ഓൺലി ഗുഡ് ഗവേണൻസ് അച്ഛാ ക്വാളിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇൻഫ്ലിക്സ് പെർമനന്റ് വീക്ക്നെസ് നോക്കോ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ഇവരെ നമ്മൾ പേറണം അതായത് അമ്പത്താറ് വയസ്സും അറുപത് വയസ്സ് വരെ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഒക്കെ നമ്മള് നമ്മുടെ ചമ്മളിൽ പേര് നടക്കണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം തെറ്റായ ഫാൾട്ടി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ തൊഴിൽ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ഇൻ ദിസ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ദ കോഡ് ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം കേട്ടോ ഫുൾ പ്രൂഫ്
എത്ര കഴിവുള്ളവരാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പോലും ഇല്ലാതെ അധികം ഒന്നുമില്ലാതെ ഓടിക്കുന്ന ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ ഈ ബോംബെ നഗരത്തില് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ഒരു ട്രെയിനാണ് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആൻഡ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ട്രെയിന് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വണ്ടിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബർ ബൻ എങ്ങനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു ആക്സിഡന്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൊല്ലങ്ങളോളം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ഒറ്റ പില്ലറിൽ എട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബോംബെ വി ടി സ്റ്റേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എത്ര നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എത്രത്തോളം നമ്മളെ വികസിച്ചു നമ്മുടെ റെയിൽവേടെ അത് ടെക്നോളജി അഡാപ്റ്റേഷൻ എവരിതിങ് എക്സ്ട്രീംലി നൈസ് ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓർമ്മിക്കണേ റെയിൽവേയിൽ സെലക്ഷൻ വളരെ റിഗറസ് ആണ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കോ പൈലറ്റും മറ്റേ പൈലറ്റും ഒക്കെ ആവാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ അവര് അത്ര മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങളാണ് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരോ വിധത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് പരിണമിക്കും അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ മോശമാണോന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ നമുക്കറിയാം ആരെയും കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു ദോഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റാൻ പറ്റും ഞാൻ യു പി എസ് സി തോറ്റ പരീക്ഷ തോറ്റു ഐ ഐ എസ് തോറ്റു അവന് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവന് കിട്ടിച്ച അവന്റെ കഴിവുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ മാതിരി തന്നെ മറ്റുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എല്ലാ വിധത്തിലും കേട്ടോ പിന്നെ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ത്രൂ ദി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് ഇംപിരിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ദി ഫോർ ഫണ്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എനാബിളിംഗ് സം ഓക്കെ അടുത്തത് സിവിൽ സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസി സിവിൽ സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസി ഐ ഐ എസ് ഐ പി എസ് ഐ ആർ എസ് ഐ എഫ് എസ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് അങ്ങനെ പലതും ഐ എൻ ഡി എൻ ഡി എസ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് അങ്ങനെ പലതും 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 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ് പിന്നെ അതേമാതിരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഒരു കുറ്റം പറയാത്ത സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് അത്രത്തോളം അങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നോക്കൂ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് നോക്കൂ സി ബി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് നോക്കൂ മാറി യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ യഷ്പാലാണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഏതാ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല ഏതാ ഏതിന്റെ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറാല സരസ്വത് നമ്മുടെ ഡി ആർ ഡി ഒ ന്റെ ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ആ തുറ കഴിവുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവരൊക്കെ എന്തായാലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് നമ്മക്ക് അത്ര ട്രാൻസ്പെറൻസി വരും വളരെ വളരെ നല്ല ഇത് കാരണം നല്ല ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ലൈബ്രറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ ഈക്വിറ്റി ഓബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വാലിറ്റി ഭരണഘടന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേമാതിരി എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് ആരുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റിജക്ട് ചെയ്യാം പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ അല്ലെ മാതിരി വേറെ എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന അതൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പൗരനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിജക്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രിറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ റിവ്യൂ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സാം പിന്നെ വേറൊരു
എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടബിൾ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് കരിയർ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ഷുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് നോക്കൂ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ പ്രകാരം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നും പറയാൻ ഒരധികാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കാരണം അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ കരിയർ പ്ലാനിങ് നിങ്ങളെ ജോലി കേറുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ കരിയർ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ വേണം പതിനെട്ട് വയസ്സായി ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാവും ഇല്ലെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇത് വേണം ഒരു വിഷൻ വേണം നിങ്ങൾ മുപ്പത് വയസ്സായാലും ശരി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായാലും ശരി യെസ് ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലോ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പാസ്സായില്ല എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ നാലാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാസ്സാവും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഗോൺ ട്രൈൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എറ്റ് ഡേ ടുമോറോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മെറ്റീരിയൽ ആയി ഒന്നിലും നിങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഇത് സംശയം അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞാൻ വരുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗോൺ ട്രൈങ് ട്രൈ ടു ബിൽഡ് യുവർ കാരിയർ അതേമാതിരി ഓരോരോ ഏജ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കാരിയർ അതനുസരിച്ചിട്ട് വളരണം കാരണം ചില പോർഷനെ ഓവർ ഏജ് അലൗഡ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്താൽ പിന്നീട് ജീവിതം മധുരമാകും കാരണം ഒരുവിധം നല്ല ജോലി കിട്ടി നല്ല പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ജീവിതം സുന്ദരമല്ലേ ഓക്കെ സെക്യൂർഡ് ജോബ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇതെല്ലാം ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് കോർ വിധാനം നാളെ പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ലീക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പി എസ് സി ഡേ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബാങ്ക് ഏതൊക്കെ ഇല്ലേ അത് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഗുണച്ചാ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ നേരെ മാസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ആൾ ആർ എലിജിബിൾ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദൻ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് അറിയോ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റില് യു വെൽ ഗസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് യങ് ഹൈലി ടാലന്റഡ് ഹു ക്യാൻ ടേക്ക് റിസ്ക് ഇൻ ദർ ലൈഫ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എഗ്നസ്റ്റ് ഓപ്പൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രകാരം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ ആണ് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അവര് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പറ്റില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പലതും ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടച്ച് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും മനസ്സിലായോ ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ടച്ച് ചെയ്തില്ല എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ക്യാബിനിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അലോ ചെയ്യില്ല സാറൊന്നില്ല ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ റിട്ടയർമെന്റ് ശേഷമാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു പഠിച്ചത് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ചിലര് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ ഇതേമാതിരിയുള്ള പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണ്ടത്തെ ആളുകൾ മോശം നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ അവര് ദേ ആർ എസിറ്റേറ്റിംഗ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദ ന്യൂ ടെക്നോളജി മനസ്സിലായില്ലേ ആ പുതിയ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്
ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മോട്ടിവേറ്റ് നമ്മളെ ഓൾറെഡി വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഗിവ് ദം ജോബ് ഡേ പിന്നെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ വേറെ ഇതുണ്ട് അതായത് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ഹലോ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഇതേമാതിരി ഓപ്പൺ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദൂരെ പറഞ്ഞത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മുറിമുറിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ അത്ര കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരാളെ ഇനി അവന്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ തോന്നും പോരെ ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പം ജോലി ഉണ്ട് ഈ ഓൾഡ് ആള് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് ചിലത് പിന്നെ കോമ്പിന്റെ കോമ്പിറ്റൻസി ലാഗ് ഉണ്ടാവും പുതിയ ആൾക്ക് കൂടുതൽ കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഇതുണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് കിൽസ് the initiative of internal candidates parayandalla appo ullilla aalale endayalu mattulla aalale edu thannavum joli ittu njana ini ini kudugal initiate edukilla da ee nelamaru pinne older people cannot compete successfully older people cannot compete successfully baaki ningal theermanichu endanu keta pinne question avadu to which method okay angane 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 pogunu pinne veruna there are differing opinion of the there is feeling That promotion from state to the daily vote. Ah, now there is another thing. There is a promotion to the daily vote. We have a civil service, IAS, IPS, etc. But now, we have a senior right to work in the state cadre, IAS, 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 കാരണം സെൻട്രൽ ഇതിലും അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലല്ലേ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം പരിധ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണ്ടത് അപ്പോ ഈ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കേരള കേഡറിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും ശരി കുറച്ചു കാലെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ ഐ എസ് എവാലിയേറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ ദി വേരിയർ മെത്തേഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫോളോവേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പല 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 റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് പ്രൊമോഷൻ അത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് താഴെയുള്ള ആളെ മേപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ ത്രൂ പ്രൊമോഷൻ പക്ഷെ പ്രൊമോഷൻ ക്രിറ്റീരിയ ഉണ്ട് യു ഫിൽ ഫുൾഫിൽ ദിങ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യില്ലല്ലേ തുമ്മ ഉം പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടുന്നല്ലേ ഇത്ര കൊല്ലം ഒരു കേഡറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്നാലേ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടൂ അപ്പോ അതിന്റെ പറഞ്ഞ എലിജിബിലിറ്റി ക്രിറ്റീരിയ ഉണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം വയസ്സ് വയസ്സ് പിന്നെ ഇന്റേണൽ ആവുമ്പോ വയസ്സ് നോക്കില്ല കേട്ടോ ഇന്റേണൽ ആവുമ്പോ വയസ്സ് നോക്കില്ല ഇന്റേണൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡയറക്ടർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് ഓപ്പൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ദെൻ അടുത്തത് ഡയറക്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കണം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ് കൊടുക്കണം ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കണം ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിൽ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നിയമപ്രകാരമാകണം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ താഴെ ആരാണ് കൊടുത്തതെന്ന് കാണിക്കും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആരാണ് പേപ്പറിൽ കൊടുത്തത് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ പിടിച്ച് സമ്മൺ ചെയ്യും ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറിയാതെ ഒരു അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പക്ഷെ അത് ഞാൻ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിയം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് അതില്
അപ്പൊ പബ്ലിക്കേഷനോ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് പറഞ്ഞാണോ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ അതിൽ ലക്ഷദ്വീപിലും ഹരി നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻഡമാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം കാരണം അവർ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വരാൻ ആ മറ്റേ ഇതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കേരള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും കടലില് ഇതിന്റെ ഐലൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അടുത്തുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ താഴത്തെ സെന്റൻസ് എന്താണ് ഓൺലി ഇന്ത്യൻ നേഷൻസ് ക്യാൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് റിസർവേഷൻ ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോൺ ഫോർ ഒ ബി സി എസ് സി ശരിഖേനി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിൽ റിസർവേഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂൾസ് അടിച്ചു പോരാ അതായത് റിസർവേഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം സമ്മൺ വന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു അപ്പിയർ ബിഫോർ മീ ഓൺ സോയൻ സോ ഡേറ്റ് അറ്റ് സോയൻ സോ വേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വന്നു അവിടുന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെന്താ പത് എനിക്കും അറിയില്ല എന്താണെന്ന് അവസാനം പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഡൽഹിയിൽ പോകണം ഫ്ലൈറ്റും പിടിച്ച് പോകണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഇരിക്കണം കാരണം ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ദേവസായം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ മാഡം ഒരു മാഡം ആണ് ജഡ്ജ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അയച്ച ലെറ്ററിന്റെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയണത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കുന്നതല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ചു മാഡത്തിനോ ദേഷ്യ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ദേഷ്യമുള്ള ആളാണോ എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അത് എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു വേഗം ഉടനടി എന്തോ ഒരു നല്ല കാര്യം ആ ഇവൻ വേഗം മാഡത്തിന് ടെലിഫോൺ കൊടുത്തു ആര് ജഡ്ജിന്റെ ഈക്വൽ പവർ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം എന്റെ പേര് ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ ആ ഈ എസ് ടെൽ മീ വട്ട് യു വാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് വന്നോ എന്താ കാരണം എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വരാം മാഡത്തിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നോട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വരണ്ട ചുമതലയാണ് എനിക്കുള്ളൂ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വരാലോ എന്ന് അയ്യോ അതിന് പറ്റി കുഴപ്പമില്ല എന്നോ അപ്പൊ ഉടനടി പറഞ്ഞോ റീസെന്റ്ലി യു റിലീസ് ഇൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് യെസ് ഓപ്പൺ ദ ഇത് ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ക്യാബിനില് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഡൽഹിയിൽ ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഒന്ന് വായിക്കൂ ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കൂ അവൻ പറഞ്ഞു യെസ് റിസർവേഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ആസ് പെർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ അല്ലേ അതല്ലേ എഴുതിന്ന് അപ്പൊ എവിടെ വാട്ട് പെട്ട ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കാപ്പിട അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂൾസ് അല്ലേ അവർക്ക് മൂന്ന് പേർസെന്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ചെവി കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഒരു ശതമാനം കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് ഒരു ശതമാനം ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ശതമാനം അതെന്തുകൊണ്ടോ ഇതില് ഓ മേഡം അത് എന്തിൽ തെറ്റ് പറ്റി അതുകൊണ്ടാണോ അവസാനം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തറിയോ പിന്നെ മാഡം എന്റെ ആൾറെഡി ഇവിടെ ഫിസിക്കലി എൻ്റെ കേട്ടിട്ട് ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പെർഫോമൻസ് കൊടുത്തോളാം ഞാൻ ഒരു റൈറ്റിംഗിൽ മാഡത്തിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ ചെയ്തോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു അഡ്വർട്ടൈസ് മാത്രമല്ലേ ഐ വിൽ കൺസിഡർ ദീസ് കാറ്റഗറി ആൾസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഇൻഫോം യു യുനോ എത്ര ആളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര താല്പര്യം ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കോറിജന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോട്ടീസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു മാഡം ചില സമയത്ത് എന്റെ പേരിൽ പനിഷ്മെന്റ് വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറെ ലക്ഷം നേരം കോറിജന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരും ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇവിടെ ആൾറെഡി ഫിസിക്കലി എൻ്റെ ക്യാപ്പിൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓഡിറ്റർക്ക് ഒബ്ജക്ട്
അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ആൾ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ചെയ്യുക ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ യൂണിറ്റിൽ ഇവിടെ അവിടെ ആവശ്യമില്ല അതപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേക്കൻസി ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ല വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സ് വളരെ തെറ്റ് ആര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എവിടെ ചോദിച്ചാലും ശരി നൂറ് ശതമാനം തെറ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ടൈം പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം തെറ്റ് തെറ്റ് മനസ്സിലായി അതിനാണല്ലോ ബുദ്ധി നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നെ കാരണം റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയാമോ അതായത് അത് 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 അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ ചില സമയത്ത് ചില കേഡറുള്ള ചില ആളുകളെ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആളുകൾ കിട്ടാതെ വരും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളെ അതിനേക്കാട്ടിൽ മുമ്പേ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് അഞ്ച് കൊല്ലം എന്തെങ്കിലും നീട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇത് എടുക്കണം കാരണം ചില സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ആണ് കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടാതെ വരും അതാണ് റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ല അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് കാരണം അയാൾക്ക് സെന്റ് ഓഫും കൊടുത്ത് ഡൽഹിക്ക് സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദാ വരുന്നു ലെറ്റർ എന്നെ രണ്ടാമത് റീ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഗോപിനാഥൻ എന്തായാലും പേര് അയാളുടെ അയാൾക്ക് പാർട്ടിയും കൊടുത്ത് ഡൽഹിക്കുള്ള ബുക്കും ടിക്കറ്റും ബുക്ക് ചെയ്ത് അയാളുടെ ലഗേജും ഡൽഹിക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ലെറ്റർ വരുന്നു അതല്ല റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അങ്ങനെ ആ റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം അതായത് എസ്പെഷ്യലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹോറിബിൾ ടാർ ഹോറിബിൾ ടാർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിപിൻ റാവത്ത് മരിച്ചു ഇല്ലേ സി ഡി എസ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഡിഫൻസ് സർവീസ് അതിന് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിനെന്താ ചെയ്ത് ക്യാബിനറ്റ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ നെസസിറ്റി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കോർഡിനേഷൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സും ആർമിയും നേവിയും കൂടി കോർഡിനേഷൻ വേണം വാർ ടൈമില് നമുക്കൊരു മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ സെല്ല് വേണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴുണ്ട് അങ്ങനെ ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അയാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട്സിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് ശരിയായ കാരണം വേണം അല്ലാതെ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിനോട് അപ്പോ നമ്മുടെ റാവത്തിനെ ബി പി റാവത്തിനെ നമ്മളെ വെച്ചത് അത് അത് ഒരാളും ചോദിക്കില്ല കാരണം അഗ്രഗണ്യനാണ് അയാള് എയർഫോഴ്സ് അല്ല ആർമി ചീഫാണ് അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ ഈ ഗോവിന്ദ കുമാർ എന്തായാലും പേര് കണ്ണൂര് അയാളെ മാതിരി പതിനഞ്ച് വീഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അയാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആരെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റാവത്തിന് ഒന്നും പറയില്ല കാരണം അവര് പറഞ്ഞു മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ണം അത് ഇന്ത്യ ശരിയാണ് വാസ്തവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ടൈമിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പാർലർ ദമ്മിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കാരണം എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആർമിയുടെ ഒപ്പം പ്ലെയിൻ പോണം മോളു കൂടെ ആ സമയത്ത് പ്ലെയിൻ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആർമിക്കാരെ വിടിയേറ്റുമല്ലോ വാർ ടൈമില് നമ്മുടെ ആർമി മൂവ്മെന്റ് മീതെ കവറേജ് വേണം മറ്റേ ഇത് വേണം എയർ എപ്പോഴും മൂവ്മെന്റ് വേണം ആ സമയത്ത് കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതാണ് എസ് എഫ് ജെ മാനക്ഷ ഫീൽഡ് മാർഷൽ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ചീഫ് ഈ സ്ഥാനത്ത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് റീ എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ സബ്ജെക്ട് ടു കണ്ടീഷൻ റീ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സബ്ജെക്ട് ടു കണ്ടീഷൻ അല്ലാണ്ട് പെർമനന്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് അതൊക്കെ എത്ര എത്ര സമയമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട
അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അത്ര എക്സാമ്പിളറി സർവീസ് ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ എങ്കിലും പോട്ടെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും തെറ്റ് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സാധാരണ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം മാധവൻ നായർ ഐ എസ് ആർ ചെയർമാൻ അയാൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം ആളുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആളുകളല്ലേ അവരൊക്കെ അബ്ദുൾ കലാം അയാൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ല കാരണം എക്സെപ്ഷണൽ പിന്നെ ഇതാണ് സർവീസ് ആണ് അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം തന്നെ കോൺട്രാക്ട് എംപ്ലോയ് ബട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായത് യു ആർ നോട്ട് എ റെഗുലർ എംപ്ലോയി ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഇട്ട് പോകും പിന്നെ ലീഗൽ പൊസിഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് പേഴ്സണൽ പോളിസി പ്ലാൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഡിസ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധ കുറവ് ഒന്ന് കേൾക്കും കേട്ടോ ഒരു ദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്ലീസ് നോക്കൂ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ചില സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ പക്ഷേ അതാത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യണം എല്ലാ മാറ്റേഴ്സും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം ഗവൺമെന്റില് പേര് വേണം ഫോട്ടോ വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം എല്ലാ യൂഷ്വൽ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് വേണം പെർമനന്റ് അഡ്രസ് വേണം ടെലിഫോൺ നമ്പർ വേണം വീട്ടിലത്തെ നമ്പർ വേണം പെർമനന്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ അത് ഇത്ത് ഇത്ത് വെതറിട്ട് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി സ്പോർട്സ് ഇന്റർവ്യൂണ്ടോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഒക്കെ വേണം ഇതിനെല്ലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോർമാറ്റ് റിസർച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടോ മറ്റേതുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇതെല്ലാം ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് പെർഫോറൻസസ് ഇതൊക്കെ വേണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെല്ലാം വേണം പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ടെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സെലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ അപ്പോ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായ അയ്യോ ഞാൻ റിട്ടേൺ പാസ്സായ എട്ടേ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഇന്റർവ്യൂ ഈ സാസോ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ എന്താണ് ജോബ് റിക്വസിഷൻ ജോബ് റിക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിച്ചോളൂ അതായത് വേക്കൻസി വരുമ്പോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേക്കൻസി വന്നാൽ മുമ്പേ കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അറിയിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ആളെ ഇത്ര ആളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ക്ലർക്കിന് ഇത്ര ആവശ്യമുണ്ട് കലക്ടറേറ്റിൽ ഇത്ര ആവശ്യമുണ്ട് റിക്വസിഷൻ കൊടുക്കണം പി എസ് സിക്ക് അതായത് ഇത്ര ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇന്നതായിരിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്നതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ജോബ് റിക്വസിഷൻ ഓരോരോ ഇതിലും മിനിസ്ട്രിയിലായിക്കോട്ടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ജോ ആളെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റിക്വസിഷൻ കൊടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ എന്നാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടി അഡീഷണൽ പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ജോബ് റിക്വസ്റ്റേഷൻ അതിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കണം സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ല് വേണിച്ചാൽ അത് കാണിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണിച്ചാൽ കാണിക്കണം ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചിലവർക്ക് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലത് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇതൊക്കെ അത് കാണിക്കണം ഏജ് ഡൊമസൽ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡിസൈനിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹോബി എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്ര എത്ര പേരുണ്ട് ആ ഞായറാഴ്ചയിലും വീട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഏ പോട്ടെ സാറില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ കമ്മി ആയിട്ട് ഞായറാഴ്ചയാണ് അത് ഓർക്കുക പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണോ ചിലർ മനസ്സിലായോ എനിവേ സീ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഓരോന്ന് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്
നല്ല നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രോ ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ റെക്കഗ്നിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പിന്നെ താഴത്തെ ശരിക്കുക താഴത്തെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഫോറമില് ഓൺലൈനില് ആയാലും മറ്റേ ഓഫ് ലൈനിലായാലും ശരി താഴത്തെ ഒരു ഡിക്ലയർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കത്തിയാണ് വെപ്പൺ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം മുകളിൽ കൊടുക്കരുത് അതായത് സപ്പോസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു യെസ് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥം നാല് കുട്ടികളുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ടോ നാല് കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ കാണിക്കൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചിലവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കാണിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് തെ പക്ഷെ താഴത്തെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ഐ ഹിയർ ബൈ സെർട്ടിഫൈ ദാറ്റ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫർണിഷ് എബോവ് ഈസ് ട്രൂ ടു മൈ നോളജ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് he found anything adverse uh, uh, at a future st uh, stage i will be solely responsible for the violation i think it is no for ever till what one tetaya declaration kodukiradhu adhaayidhu moolil ezhudiradhu nalladhu maatra ezhuda okay then okay appa adhaayi appa naan declaration pettittum parnu pinne ningal declaration kodukku thaale ningal സിഗ്നേച്ചർ വേണം സിഗ്നേച്ചർ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാരേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അൺമാരീഡ് അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ പേര് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ആരെങ്കിലും സിസ്റ്റർ ഇസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിപ്പെൻഡൻ സിസ്റ്റർ അൺമാരീഡ് സിസ്റ്റർ ഇസ് നോട്ട് എ ഡിപ്പെൻഡൻ ഓർമ്മിച്ചോളൂ കാരണം ഫാദർ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ മദർ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ പ്രൊവൈഡ് ദർ ഇൻകം ഷുഡ് നോട്ട് അക്സീഡ് ദിസ് മച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ ഡിപ്പെൻഡൻ ആണ് എന്തായില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് പേപ്പർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജേർണലിൽ കൊടുക്കാൻ നോട്ടീസ് ബോർഡില് ഇത് പക്ഷേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറ്റില്ല കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതായത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റിലൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഇട്ടുള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ആരാ വായിക്കുക സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ആരെ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ പോണം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പബ്ലിക് എത്ര പോകും രണ്ട് ശതമാനം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ വായിക്കോ അപ്പൊ ഒന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ജേണൽ പ്രൊഫഷണൽ ജേർണൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സി എ സി എം എ എൻ ഐ പി എം മറ്റേ മാതിരിയുള്ള ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ജേർണൽസ് ഉണ്ട് അതിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിൽ ആളുകൾക്ക് അതൊരു പബ്ലിസിറ്റിയാണ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഫീൽഡ് ഓഫീസ് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫീസിലൊക്കെ കൃഷി ഭവൻ മറ്റേ ഭവൻ അവിടെ വെഹിക്കൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പററി ആളെ വേണം കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ വേണം ഗ്രാമ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് വേണം അതൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് ഒരു ചെറിയ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോട്ടീസ് ബോർഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ഓപ്പൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എല്ലാ വേക്കൻസീസും എസ്പെഷ്യലി ലോവർ ലെവൽ ഇതിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കണം പക്ഷെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ദിവസമാണ് ജോലി കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ പിടിക്കും ക്ലർക്കിന്റെ പക്ഷെ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഏറ്റവും വളരെ രസകരമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും എം ബി എ കാര്യം എല്ലാം നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യുണിക് ഐ തിങ്ക് നോ വേർ ഇൻ ദ കൺട്രി ലൈക്ക് ദിസ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോലും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം നല്ല കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറ്റമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ വേക്കൻ
അവരുടെ എക്സർവീസ് മാൻ ഉണ്ട് അവരുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ അവരെ എടുക്കൂ ഹലോ യുനോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹൈലി ഡിസിപ്ലിൻ റെഗുലർ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് നന്മയല്ലാതെ ദോഷമല്ല അവരെ കൊണ്ട് കാരണം ബോർഡറിലൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം നൽകിയ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയ ആളുകളാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ബാങ്കിൽ കിളർക്ക് ഇതേ മാതിരി നല്ല നല്ല പൊസിഷനുള്ള ആളുകൾ അവരെ വെക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമല്ലാതെ ദോഷം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല അത്ര ഡിസിപ്ലിൻ വർക്ക്ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആർമഡ് ഫോഴ്സസ് എതിരട്ടി പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് പി ആർ പി എം എല്ലാം ഹൈലി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റീസെറ്റിൽമെന്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സർവീസ്മെന്റ് ഓക്കെ ടെക്നിക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പിന്നെ ഓരോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ടെക്നിക് ആണ് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പാടില്ല കാരണം അതിന്റെ കോശ് കൂടും ലക്ഷക്കണക്കിലാവും ബ്രീഫ് ആയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ എല്ലാം കവർ ചെയ്യണം ലെങ്ത്തി രാമായണം നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ ലക്ഷണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രീഫ് ആയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് ചുത്രവേദം പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യണം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്ക്രൂട്ടനൈസ് എന്തിനാണ് വയസ് കൃത്യമാണോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമാണോ അതേമാതിരി ഓവറേജ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്ക്രൂട്ടനി പിന്നെ സ്ക്രൂട്ടനിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും ചില സമയത്ത് കേട്ടോ പല സ്ക്രൂട്ടനിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് ഓർഡർ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഡ്രാഫ്റ്റ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞ പൈസ അത് ഇല്ലാങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എസ് സി ആണോ എസ് ടിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എസ് ടി ആണോ അപ്പൊ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നേരെ മറിച്ച് ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ടു ബ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ടു വെതർ യു ബിലോങ് ടു എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി എന്നാൽ അതില് നിങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് ടു ചെയ്യുക പോയി പരിപാടി പോയി അവരെങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക ഏത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഇടണം നിങ്ങൾ എന്ന് അത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്തല്ലേ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഇടൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് ആണ് പോയി സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയില്ല വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ജനറൽ പോകും അപ്പൊ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടോ പോ യെസ് സെലക്ഷൻ കുറെ കുറെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ പിന്നെ പല ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ സമയത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ സെലക്ഷന്റെ സെലക്ഷനിൽ നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും പ്രിലിമിനറി ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് റിസീവിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേമാതിരി റെഫറൻസ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് ട്രേഡ് ഓർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് നാല് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അഞ്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആറ് അച്ചീവ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് എസ് എ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ഗെയിം ലീഡർലെസ് ഗ്രൂപ്പ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പേഴ്സണൽ വേരിയബിൾസ് ടെമ്പറമെന്റൽ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ പോകുന്ന കഥകൾ അപ്പൊ ഓരോരോ പോസ്റ്റും ഓരോരോ വിധത്തിലാണ് പിന്നെ പാസ്സായാൽ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സായാൽ നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സായി ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കില്ല പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ അതായത് നിങ്ങൾ എവിടെ എവിടേക്കാണ് നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അതാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് പിന്നെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ആറുമാസം ഉണ്ടാവും ആറുമാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലായിരിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രൊബേഷൻ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓർക്കണേ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് പീരീഡ് ആണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടില്ല യൂണിയനിൽ പങ്കെടുത്തു ചാൽ ജോലി പോകും കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം പാടില്ല നിങ്ങൾ ലോ നിങ്ങളുടെ ലോയൽറ്റിയും ഓർഗനൈസേഷനോട് കൂടി ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് യൂണിയനിലൊക്കെ പോയി ജോലി പ്രൊബേഷൻ പീരീഡ് ആണ് പെറുകിയും ജോലി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും യുവർ യു ഹ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ പീരിയഡ് വിത്ത് പേപ്പർ ആൻഡ് സോയിൻ സോ യു ആർ ബീങ് റെഗുലറൈസ് എന്നാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പെർമനന്റ് ടെമ്പററി പോസ്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കേട്ടോ പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ യു പി എസ് സി ഓക്കെ യു പി എസ് സി ആണ് സിവിൽ സർവീസിന്റെ പല പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെ വേറേതാ ലീഗലായിട്ട് ചില ജുഡീഷ്യൽ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ചിലവ് അതായത് അവര് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലവ് പിന്നെ ടെമ്പററി പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചിലവ് അതായത് നോക്കൂ നമ്മുടെ പാരാമിലിറ്ററി പോസ്റ്റത്തിലെ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി ഷോർട്ട് സർവീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചു കാലം മാത്രം ഒരു കൊല്ലം പത്ത് മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം അഞ്ചു കൊല്ലം അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ചിലത് ആർമിയിൽ നേവിയിൽ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി ഇതേമാതിരി ഉള്ളത് ഷോർട്ട് സർവീസിന്റെ ഇതുണ്ട് ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി പിന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ അതായി ഇനി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എംപ്ലോയ് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചിലവിടെ തലവിടെ അല്ല പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ പാടൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഹൈ ഡി ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ പലതും അതുകൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോസ്റ്റിന്റെ ആളുകൾക്ക് എം ഫിലും എം പി എം ടെക്ക് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് പാടില്ല ഞങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസലൗഡ് ഒരിക്കലും ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ക്വാളിഫൈ കൂടുതൽ കാരണം വേറെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ ആർ യു ഡൂയിങ് ജസ്റ്റിസ് നിങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കുട്ടികൾക്ക് പോകണ്ട വേക്കൻസി ഇപ്പൊ പി എസ് സി നിങ്ങൾ എം ഫിൽ എം ടെക്കാരെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ കുട്ടികൾ എവിടെ പോകും അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൂടെ ബാങ്ക് ക്ലർക്കിന് നിങ്ങൾ ബി കോം ആണ് വേണ്ടി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എം കോം എം ഫിലും അല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് ഡിക്കാരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾ എവിടെ പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അവിടെ ഞങ്ങൾ എന്റെ എൻഡ് ഓഫ് മൈ ഇത് സ്റ്റിങ്ങിനോ ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെ ഞാൻ ഓവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മെറിറ്റ് യെസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടെസ്റ്റില് പല വിധത്തിലെ ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മോർ കേട്ടോ എസ് എ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചില റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് എസ് എ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് ആൻസർ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും യെസ് ഓർ നോ ചില ഒരു മൾട്ടി ഇത് ഇതുണ്ട് ചില പിന്നെ മൾട്ടി ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചിലത് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അതായത് ഹൗ യു ആർ ബിഹേവിംഗ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് അതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ടൈം കെട്ടി ആശ്വാസം പെടുത്തിയിരിക്കുന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറ് അപ്രോച്ച് ഇന്ററാക്ഷൻസ് റെസ്പെക്ട് ഇത് ടോളറൻസ് മെച്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അറിഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഒന്ന് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വളരെ വളരെ ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നിൽക്കാം പത്ത് മെമ്പറും ഒരു ചെയർമാൻ ആണ് യു പി എസ് സിയില് പത്ത് മെമ്പറും ഒരു ചെയർമാൻ ആണ് ആറ് കൊല്ലാണ് അവരുടെ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന യു പി എസ് സി ചെയർമാന് പത്ത് മെമ്പറെ ഒരു ചെയർമാൻ ഇനി ആറ് കൊല്ലാണ് ടെനർ നേരെ മറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവർണർ ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് കൂടാതെ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് എസ് എസ് ബി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല അതർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പല കസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പലതും ഉണ്ടല്ലോ സെൻട്രലൈസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ യു പി എസ് സിക്കാണ് അധികാരമുള്ളൂ സിവിൽ
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കോഫി ജുഡീഷ്യൽ നോൺ ജുഡീഷ്യൽ ചില ഇതുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചിലത് അതായത് അതായത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സച്ച് ആസ് ആർബിട്രേഷൻ പാനൽ ഓർ ആർബി ഇത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയണ്ട കോഫി ജുഡീഷ്യൽ ഇത് പിന്നെ അതർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി റെയിൽവേ ബോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡി ആർ ഡി ഒ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബാബ അറ്റാമി റിസർച്ച് സെന്റർ ഇവിടെ വിക്രം സാരാഭായ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഐ എസ് ആർ ഒ ദൻ ബാങ്ക് എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പിന്നെ മിലിറ്ററി നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി ഇതൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി ആണ് എത്രയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അധികം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ കളയുന്നില്ല ഡി ആർ സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഇതൊക്കെ സി എസ് ഐ ആർ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഇതൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസിയാണ് പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ മെറിറ്റ് ബേസിസ് ഒക്കെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കണം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് അത് പാലിക്കണം ഓരോരുത്തർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ മെറിറ്റ് ബേസിസിലാണ് പ്രൊമോഷൻ അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് സാധാരണ ഈ ഡിഫൻസ് എല്ലാം കാണാം പ്രൊമോഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങള് ആ ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആവണം അല്ലാണ്ട് കാരണം അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അതായത് ഹയർ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ സൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് കേട്ടോ ഹയർ പോസ്റ്റിന് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എന്താണ് പ്രൊമോഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് മെറിറ്റ് മെറിറ്റ് കം സീനിയോറിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സീനിയോറിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അമേരിക്കയിലത്തെ ഏതാണ് അതിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്രൈസല് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ടു ഓഫീസർ ഉണ്ട് ഈ അതായത് ക്ലാസ് ത്രീ ഓഫീസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് എ ക്ലാസ് വൺ അതായത് ഐ എ എസ് ഐ ഇ എസ് ഐ എഫ് എസ് ഡി ജി പി ഐ ജി പി എ ഡി ജി പി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് എസ് എസ് പി എ എസ് പി ഡി എസ് പി കർണൽ ഇവരെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് എ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ജൂനിയർ ജെ സി ഒ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഗസറ്റ് റാങ്കിൽ സീനിയർ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ഇവരൊക്കെ അതായത് ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ളവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഇനി ഗ്രൂപ്പ് സി നഴ്സ് നഴ്സസ് ടി ടി ഇ റെയിൽവേ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ പോലീസ് ഹെഡ് ക്ലർക്ക് കോൺസ്റ്റബിള് ഇവരെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി നോ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ഗ്രൂപ്പ് ഡി പറഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ് പിയൂണ് ഡിസ്പാച്ച് സെക്ഷൻ ചപ്രാസി ലോവസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് അതായത് ഡി ക്ലാസ് പറയാം പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി വെരി ഗുഡ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി വൈവ ബോസ് അതായത് ചിലവരെ ചില ചില സമയത്ത് പ്രൊമോഷൻ ടച്ചിൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യും അതേമാതിരി വൈവ നടത്തും അവരെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അവരെ അവരെ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അവരുടെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണം അതിൽ ആരാ ഫെയർ ചെയ്ത ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോ ആരാണ് ആരാണ് എന്താ പറയണ്ടേ ഇതേമാതിരി മറ്റേ നമുക്ക് സീനിയോറിറ്റി റെഗുലർ അറ്റൻഡൻസ് ഇന്റിഗ്രിറ്റി ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അതേമാതിരി വൈവ വൈവ ബോസ് അതില് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും വേറെ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് സാധാരണ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോ ഒരു കാറ്റഗറി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതില് ആരൊക്കെ ഡയറക്ടർ വെച്ചാൽ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ആർ ഉണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ കൂടി ആ കമ്മിറ്റിയിലാണ് തീരുമാനിക്കുക ആർക്കെല്ലാം പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം എത്ര പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കണം ആരൊക്കെല്ലാം മെലി വാല്യൂ എച്ച് ആർ മാനേജർ ആണ് ഇതിന്റെ തീരുമാനം എല്ലാം അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം എഴുതരുത് എന്താ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഡേറ്റ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അപ്
അപ്പാമെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഇതെല്ലാം നിയമപരമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കാരിയർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ ഇമ്പറേറ്റീവ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സൗണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ പ്ലേസ്മെന്റ് സെർവ് ദ യുനോ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സൗണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസി വേണമെന്ന് ടെക്നിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ചില സമയത്ത് വേണം പലരും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പിന്നെ പൂവർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പാടില്ല നല്ല വിധത്തിൽ പാടണം ദർ ഈസ് എൻ ഇമ്പറേറ്റീവ് നീഡ് ടു ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്തത് പ്രോപ്പർ സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് വെരി വെരി നെസസറി ഫോർ എംപ്ലോയീസ് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഐദർ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇന്റേണലായിട്ട് ചെയ്യാം ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തത് മെറിറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുക അതായമാരി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ വൈവ ഇന്റർവ്യൂ ഇതേമാതിരിയുള്ള പല പല ടെസ്റ്റ് ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഫോർ സീനിയർ ഫോർ ഡൺ ബൈ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വലിയ പോസ്റ്റിനും മുഴുവൻ ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അതെ ഇപ്പൊ കെ എ എസ് ഉണ്ട് മറ്റേതുണ്ട് എല്ലാം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പ്രൊമോഷൻ മീൻ എൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് ടു എ ഹയർ പൊസിഷൻ പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് അല്ല അത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കാരണം സാലറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പലതും പല ബെനിഫിറ്റും അപ്പോ പ്രൊമോഷൻ മീൻസ് എൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് ടു എ ഹയർ പൊസിഷൻ ഹാവിങ് ഹയർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിച്ചാൽ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുകയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ പറയണ്ടേ ഓരോരോ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മേപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടും അതേമാതിരി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടും അതേമാതിരി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടും അപ്പോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചുരുക്കത്തില് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്താ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ ടെസ്റ്റിലെ പല പല വിധത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെറിറ്റ് സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിന്റെ ഭാഗികമായി പറഞ്ഞു കാരണം അതിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ അതായത് ഏത് വിധത്തിലാണോ വെരി ഗുഡ് ആണോ ഗുഡ് ആണോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ വേക്കൻസി പൊസിഷൻ നോക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും അവരാണ് അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്തിമ തീരുമാനം അവരാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റിങ് ഓതോറിറ്റി അവരാണ് ഇത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഫുൾഫിൽ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ബഡി ഡിസർവിംഗ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി അപ്പോയിന്റഡ് അറ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് യുനോ ഇമ്പാർഷ്യലായുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഈച്ച് പോസ്റ്റ് കാരി സെറ്റൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അത്തരത്തില് നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു നല്ല മാതൃക മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വിശ്വാസം നമ്മുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും വരുന്ന പരമപ്രധാനമായൊരു കാര്യം നമ്മുടെ റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ഷുഡ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് അതായത് അവര് വിശ്വാസം മറ്റുള്ള പബ്ലിക് അവരിലുള്ള വിശ്വാസം
Bye.